Dobry wieczór, cześć i czołem. Dobry wieczór. Cześć. Cześć. O, jeszcze widzę więcej osób jest. Jak tu jest? Państwo jeszcze będzie. Cześć. Cześć, cześć. Cześć. Dobrze, powiedz skąd ty jesteś? Nie wiem. Z jakiego miasta? Z Poznania, z Poznania. O, widzę jakaś tam drukarka w tle. To znaczy to nie jest celowe ustawienie, mam dosyć ograniczone możliwości, jeśli chodzi o ustawienie kamery, także gdybym to zrobił trochę inaczej, no to pewnie mielibyśmy w tle bohatera ciemność. drugiego planu, także no, na razie ciemność, ale za chwilę pewnie wróci żona z dzieckiem, także postanowiłem to skonfigurować w ten sposób. O, jest i pancio. Dobry wieczór. Dobrze, słuchajcie, no to jak tak się nagromadziliśmy tutaj, to witamy kolegę, którego nie mieliśmy okazji jeszcze wcześniej poznać. Piotr, byś się tam w paru słowach przedstawił? Jasne. Nazywam się Piotr Ostapowicz. Zajmuję się elektroniką cyfrową już od bardzo dawna. To też jest ciekawe, dlatego że nie powiem, że to wszystko miało początki, ale istotnym punktem na osi czasu było poznanie Tomasza Piotrowskiego, notabene redaktora czasopisma Atari Magazyn. On mhm. prowadził rubrykę związaną z rozwiązaniami elektronicznymi dla Atarynki. Gdzieś tam nawiązaliśmy kontakt, gdy byłem w szkole średniej i tak rozpoczęliśmy współpracę, dlatego że Tomasz był na etapie projektowania komputera o nazwie Maniak, być może to do was dotarło, być może nie. Wspólnie pracowaliśmy nad jego drugą edycją, ja napisałem tam kompletny system operacyjny. No i od tego momentu w zasadzie inaczej zacząłem patrzeć na możliwość stworzenia własnej platformy, no ponieważ zdobywałem wiedzę wtedy w zakresie elektroniki cyfrowej. Takich podejść było wiele, można powiedzieć. To w dużym skrócie, w chwili obecnej zajmuję się dosyć złożonymi układami, to znaczy złożonymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o elektronikę cyfrową, bardzo często opartymi na dużych układach programowalnych, nie tylko. Przecież nie stronie od elektroniki związanej z mikrokontrolerami, zawsze gdzieś tam z sentymentem wspominam Atari, zresztą tak jak wy, podobnie jak wy w zasadzie często opalam ten komputer. No i Coś tam wokół tego się dzieje, można powiedzieć, czego wyrazem jest, jak mi się wydaje, obecny projekt, który no, jest kontynuacją czegoś, co zostało rozpo rozpoczęte wiele lat temu. To ciekawe, że w zasadzie jeśli chodzi o Atari Online, bardzo często jakaś informacja, to znaczy może inaczej, bardzo często odbicie rzeczywistości związanej z moim projektowaniem Znajdowało się, czy tam miało miejsce właśnie na, 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 na portalu, tak bym to powiedział. Także... A, a jeszcze chciałem zadać pytanie odnośnie twojej historii z Tomkiem Piotrowskim. Tak. On jest też z Poznania? Nie, Tomek jest z Warszawy, konkretnie z Olsztyna. Tak, i w zasadzie tutaj przy okazji poznałem też Konrada Kokoszkiewicza. Drako bodajże chyba taką... Tak, tak, chyba Drako, ale to, to jak to się stało, że w ogóle się spotkaliście? Jak a, się to jest cała, cała historia. Wtedy Tomasz jeszcze był w zasadzie, nie wiem, czy jeszcze był, czy, 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 czy już nie, studentem Politechniki Warszawskiej. Natomiast ja akurat pracowałem nad rozwiązaniem dla Atari, które było mocno związane z jednym z urządzeń promowanych na łamach właśnie czasopisma Atari Magazyn. Tam chodziło o twardy dysk do Atari. To nie do końca był interfejs do twardego dysku, tylko w rzeczywistości urządzenie, które daje dostęp do zasobów komputera PC podłączonego przez kartę wpinaną w slot ICI. Ja zrobiłem coś bardzo podobnego i tak nawiązaliśmy kontakt. Dostęp do internetu wtedy był żaden, ale z racji tego, że kolega miał modem, można powiedzieć, był taką moją, takim moim słoperem i faktycznie nawiązał kontakt z Tomaszem. Tomasz bardzo się zainteresował, bo już wtedy na koncie miałem bardzo dużo programowania dla Atari. Widział wyraźnie, że trafi pisać w assemblerze, jeśli chodzi o właśnie 6502 i 65816, dlatego że na tym procesorze został oparty Maniak 2, który został zaprojektowany przez Tomasza. Tak wspólnie rozpoczęliśmy współpracę na, na przestrzeni w zasadzie tam kolejnych lat. Realizowaliśmy jeszcze inne wspólne projekty, ale to już osobna historia. W zasadzie tutaj no, można powiedzieć, że Tomasz naprawdę był moim mentorem, no, ale znaczy nie tyle na początku, ale podczas 
jakby to powiedzieć, mojego rozwoju, dlatego że zawsze był mocno do przodu, jeśli chodzi o czy to stosowanie układów programowalnych, czy logiki programowalnej, czy ogólnie o cyfrówkę. Także można powiedzieć, że poszedłem jego śladem. Mhm. Słuchajcie, to takie zapytam tylko, czy jeszcze dalej źle mnie słychać? Jest to lepiej. Jest lepiej. Dobra, ja, ja nie mam więcej pytań, bo ja się na lekcji nie znam, nie interesuje. W związku z tym, jak chłopak ma jakieś pytania do Tomka, bo generalnie pomysł jest taki, żeby zorganizować się jakieś właśnie takie nagranie o, o historii Piotka i, no. i, i też właśnie to opowiedzą o swoim projekcie, nie? Tylko nie wiem, czy chcę to przeprowadzić dzisiaj, czy, czy po prostu właśnie w jakiejś chwili. Ocencie w takim razie, bo żeby próbować, jeśli chcemy się spotkać. Tak się nagrywa, bo on się nagrywa, więc po prostu no, feel free panowie, rozmawiajcie o elektronice, bo mówię, ja to, to nie jest moja w ogóle działka. Nie? Jasne. Mogę powiedzieć, jak to, skąd w zasadzie pomysł na, nie tyle klonowanie, bo obecny projekt nie jest stricte klonem Atari, tylko w zasadzie, no, formuje maszynę, która jest kompatybilna z samym komputerem Atari 8 bits. Natomiast no, powstała na bazie frameworku, który stworzyłem już, już jakiś czas temu. Oczywiście wszystko zaczęło się od zaprojektowania 6502. I to nie dlatego, że, tylko, że koniecznie chciałem to zrobić, chociaż to oczywiście była fajna przygoda. Natomiast tutaj przyczyna ma dualny charakter, dlatego że to pokryło się z okresem, w którym bardzo potrzebowałem jednostki, znaczy procesora w moich projektach realizowanych w strukturach programowalnych, czy w związku ze strukturami programowalnymi, tutaj w układach FPGA. Nie zawsze pasowało mi, pasowały mi rozwiązania promowane przez producentów. Tak jak Microblaze, Picoblaze nie, nie było odpowiednie. Stwierdziłem, że 6502 jest fajny. Druga sprawa, czy druga przyczyna była taka, że rynek mikrokontrolerów, które oczywiście stosowałem, przestał mi odpowiadać. W tym sensie, że ARM, owszem, fajny. Zrobiłem na nim z, z wykorzystaniem, czy to, czy, czy to korteksów, czy podobnych układów, kilka projektów, natomiast środowisko przestało mi odpowiadać. Bardzo często było oparte o open source'owe, musiało być oparte o open source'owe rozwiązania, które same w sobie nie są złe, natomiast integracja tego wszystkiego nie była przyjemna. Nie każdy lubi Eclipse'a i tak dalej, i tak dalej. Także stwierdziłem, że o ileż lepiej było wcześniej, gdy korzystałem z prostych procesorów i jak fajnie byłoby wrócić do 6502 i tak powstał właśnie ten procesor. Przy okazji to też miało związek z faktem, że śledziłem poczynania ludzi, powiedzmy, czy, czy użytkowników w portalu Open Course, bo tutaj, że ktoś wystawił procesor, czy, czy przedstawił opis procesora, który był no, z mojego punktu widzenia z gruntu zły, postanowiłem po prostu zrobić to inaczej. E, opisywałem to też na Atari Online. E, okazało się, e, że moja koncepcja dekodera instrukcji e, była mocno z, była zbieżna z e, koncepcją oryginalnych twórców i wtedy stwierdziłem, że nie odpuszczę i dokończę ten, ten projekt. Faktycznie tak, tak też się stało. Podstawą, to znaczy 6502 stał się podstawą dalszych projektów i stwierdziłem, że mając tani, bo to, 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 tutaj o to chodziło, żeby układ programowalny, na którym zostanie oparty cały system, będzie, musi być przede wszystkim tani. No w tej sytuacji mogłem robić już co chciałem i faktycznie powstała pierwsza wersja tego komputera, ja za chwilę zresztą można tutaj chyba włączyć streaming, tak mi się wydaje, prawda, czy wyszerować jakiś materiał, ale to za chwilę. Jasne, jasne, możesz wszystko, możesz też, gdybyś potrzebował jakąś kartkę do szkicowania, to też jest taki okay. wallpaper, nie? Jasne, rozumiem. Natomiast wracając tutaj do tematu, powstał niezależny komputer, który oczywiście, którego sercem był softcore'owy 6502, natomiast otoczenie, czyli tutaj układ graficzny, układ dostępu do pamięci, układy peryferyjne, które, które tam występowały, nie miały nic wspólnego z Atari. Ja stwierdziłem, że tą ścieżką nie chcę specjalnie podążać ze względu na jakby to powiedzieć, pewne ograniczenia, które mi nie pasowały. Oczywiście Wiadomo, skąd się to bierze. Każdy użytkownik, który pisał soft na, na 8-bitowy komputer, a później przez, przesiadł się na inne maty, yy, maszyny, yy, czy na inną maszynę, należałoby powiedzieć, yy, no, docenia takie konstrukcje jak bliter i tak dalej, i tak dalej. Także stworzyłem tutaj układ, który yy, faktycznie miał tego typu yy, elementy. Dodatkowo mogłem tworzyć, co chciałem i tutaj właśnie yy, 
Bardzo spodobała mi się recenzja właśnie na Atari Online lata temu. Tema, może nie to tema, recenzja, co, co wzmianka o tym, że ktoś stworzył demo Bad Apple bodajże, znaczy animację Bad Apple na Atari ST. Ja w pierwszym odruchu nie miałem zielonego pojęcia, że to nie jest liczone, tylko że to jest animacja. Nie miało to żadnego znaczenia, dlatego że sam design tak mi się spodobał, że stwierdziłem, że muszę to zaimplementować właśnie na swoją maszynę, aby pokazać, że można. I tutaj założenie było takie, że to nie będzie animacja, tylko znalazłem materiały wektorowe, które zostały skonwertowane przez ludzi dla rozdzielczości 4K i stworzyłem układ, jakby to powiedzieć, renderujący, bo raczej kreśląc krzywe beziera. W czasie rzeczywistym to faktycznie się wyrobiło, co za chwilę wam pokażę na tej starej maszynce. Właśnie jest tutaj, postanowiłem ją podłączyć. Okej, okay, się spróbuję. Teraz tak, tutaj mamy udostępni ekran, tak? No chyba to. Udostępni demo. Sprawdźmy, tutaj coś mamy. Okej, okay. tu jest, to jest screen akurat z maszyny, o której będziemy rozmawiać, natomiast w chwili obecnej to pozwolę sobie włączyć i mam nadzieję, że to zadziała. Przepraszam, że tak się wracam, ale nie mam innego wyjścia. Spoko, spoko. Zaraz też pokażę, jak to w ogóle wygląda. Nie uda mi się to włączyć, bo to leżało w szufladzie przez bardzo długi czas. Panowie, szczególnie nasi elektronicy, tu i uważaj, to jak macie jakieś pytania, to... No ja, no ja już zadałem cztery pytania, ale ktoś mnie wymutował, więc już nie wiem, nie pamiętam, jakie było pierwsze. <śmiech> Może jak nie, na nie. <śmiech> nie, chciałem tylko dopytać o implementację CPU. Jak robiłeś implementację, to podjąłeś również próbę, żeby te wszystkie bugi i nielegale też zaimplementować? Była o tym mowa, dałem sobie z tym spokój, dlatego że z mojego punktu widzenia nielegale są efektem ubocznym w pewnym sensie, no bo tak jest po prostu. Nie? Tutaj procesor był implementowany według mojej inwencji, to da się zrobić, mhm. natomiast bardziej, znaczy tutaj nie ukrywam, że tabela, czy tak, tabela instrukcji była wzięta wprost z, z produktów Western Design Center, dlatego że mhm. najbardziej mi odpowiadała i tyle. Czyli... I to jest simosowa wersja 6502. Czyli, czyli, czyli ta 6502C, tak? Tak, tak zwane. Nie, 6502C. 6502, dokładnie. Tak, tak, okej, okay, okej, okay, dobra. Dokładnie tak. Fajnie. Natomiast no, bardziej kusiło mnie co innego, bo tutaj nie ma, nie ma problemu, żeby zaimplementować, instru- czy wdrożyć instrukcje, których nigdy nie było. Ja teraz parę miesięcy temu w zasadzie dołożyłem te instrukcje dodatkowe, które są właściwe dla nie tyle soli, co edycji związanej takiej pośredniej. Soli też chyba w zasadzie uwzględniał instrukcje związane na przykład z inkrementacją akumulatora i podobne tam w zasadzie, bo normalnie akumulator pozwalał wykonywać jedynie operacje arytmetyczne związane z blokiem alu, natomiast gdzieś pojawiły się też instrukcje zwiększania jego zawartości. No, słuchajcie, efekt komisyjny, dlatego że przycisk do środka, ale to za chwilę zrobię, także może kontynuujmy, nie, nie będziemy się tutaj skupiać na... Łączę to mimo wszystko, bo zależy mi na tym, żeby to później pokazać. Dobrze, kontynuujmy. Kontynuujmy w takim razie. Może śmiało proszę pytać. Tak. A nie chciałbym ci przerywać, wiesz, jeżeli masz tam już przygotowaną jakąś taką wersję, którą nam pokażesz, to może po prostu w trakcie będziemy pytać, bo, bo wiesz, bo tak naprawdę te pytania będą się rodziły w trakcie pewnie. Ja mam no, w takim razie pytań... do... no? Wróćmy do tej ręki. Widać ją pewnie, tak? Tak, tak myślę, że tak. Także to jest ekran, który chętnie pokazałbym wam tę klawiaturę, która no to będę została zaprezentowana na fotografii umieszczonej na, na portalu, bo faktycznie, zaraz tutaj też do tego dojdę. No, to, co tutaj widzimy, to już jest praca w normalnym basicu. Także system operacyjny jak najbardziej się uruchamia i tutaj drobna uwaga, dlatego że w rzeczywistości w oryginalnej Atari nie wiadomo, że układem, który zarządza dostępem do pamięci jest MDIC. To on decyduje o wstrzymywaniu, o haltowaniu procesora, on decyduje o dostępie do pamięci. Cycle stealing jest, jest właśnie techniką w, w, powiedzmy, podkradania 
o podkoleniu, no, dostępu do pamięci, czyli, czyli techniką DMA, która została tam wybrana. Tutaj jest odmiennie, dlatego że zaprojektowałem blok arbitrażu dostępu do pamięci czterokanałowy. Także w rzeczywistości nie Antik, który został behawioralnie, w sensie takim funkcjonalnym odzorowany, no można powiedzieć jeden do jednego. Tutaj też uwaga, że częstotliwość pracy w chwili obecnej odpowiada, jest, gwarantuje generowanie obrazu w trybie VGA. Czyli mówimy tutaj o dotkloku na poziomie 25 MHz, częstotliwość odchylenia poziomego 31 tam z kawałkiem i, i 60 Hz. Także to nie jest, to bardziej zbliża maszynę do wersji palowskiej. Dlaczego tak jest o tym później? Natomiast no to jest pierwsza taka różnica. Jeśli chodzi o realizowanie samej display listy i wewnętrzną funkcjonalność, ona jest taka sama, ale Antik nie jest tym elementem, który zarządza dostępem tutaj do pamięci. On korzysta po prostu z elementu architektury, który powstał wcześniej. Więc funkcjonalnie jest OK, natomiast wspominałem tutaj wcześniej podczas korespondencji, że aplikacje, które polegają na cyklowaniu, no nie będą na pewno działać tak samo. Tu można oczywiście o to powalczyć, ale myślę, że większe problemy są związane z emulatorami. Ja mu wszystko jakoś to tam daje się załatwić. Na chwili obecnej nie idę w tym kierunku, żeby ściśle dbać o wierne odzorowanie właśnie tutaj funkcjonowania w, ka w każdym możliwym celu. Zależy mi na tym, żeby można było odpalić oprogramowanie i o co chodzi, bo wspominałem też o wizji, którą mam. No bo Wszyscy wiemy, jak wygląda w chwili obecnej rynek. Raspberry Pi pojawił się na nim już bardzo dawno temu. Natomiast w momencie jego wypuszczenia stwierdziłem, no zaraz, zaraz, przecież to nie jest żadne odkrycie Ameryki. My to już wszystko, my to widzieliśmy. Nasze atarynki w zasadzie dawały takie możliwości. Gdyby tylko mieć miniaturowy komputer, który jest kompatybilny z tą atarynką, ale pozwala właśnie na realizowanie uniwersalnych projektów, no to czegoż więcej chcieć. No i w tej sytuacji w zasadzie poszedłem w tym kierunku. O to mi chodzi, że gdzieś tam kiedyś rozmawiałem z kolegą, mówię, słuchaj stary, gdybym ja miał telefon komórkowy, który nie pracuje pod nadzorem tego Linuxa, który już jest pchany nawet na ziemniaka, można powiedzieć, tylko gdyby to było Atari, po prostu Atari. Wyobraź sobie, bo on też notabene był Atarowcem, no kurczę, no rewelacyjny pomysł. Ja mówię, to trzeba zrealizować. I w zasadzie w tym kierunku zmierzam. Tutaj oczywiście automatycznie należy zaznaczyć, że jeśli chodzi o ograniczenia, które stwarzała oryginalna maszyna, ich tutaj nie ma, dlatego że możemy podnieść częstotliwość traktowania procesora i to nie będzie stanowić problemu w tej sytuacji. Oczywiście są jakieś granice, ale podobną sytuację mamy w Rapidusie, tam też nas to nie boli specjalnie. Nie? I nie znam tutaj dokładnie, jak, jak wygląda praca z Rapidusem. Domyślam się, że chyba Pin, Pinokio, tak dobrze mówię? Mhm. Powiedział, powiedziałby o tym znacznie więcej, dlatego że chyba jest zwolennikiem właśnie takiej modyfikacji. I bardzo dobrze w zasadzie. Także oczywiście jak najbardziej na tym, co zostaje tutaj stworzone, co zostaje tutaj rozwijane, będzie można odpalić oryginalne oprogramowanie. Znakomita większość po prostu pójdzie i to dotyczy wszelkich peryferiów, które po prostu są związane z atarynką, czy to VKA, czy, czy właśnie układów graficznych. No, jedynie tutaj z mojego punktu widzenia problemem mogą być, no ale to jest, to się rozumie samo przez się, aplikacje, które dosyć mocno właśnie polegają na cyklowaniu, na, na wyliczaniu momentu aktywacji czegoś, czy tutaj o jakichś rozszerzonych trybach graficznych i tak dalej. Także tak to wygląda. Tutaj y, oczywiście pewne bagi się, znaczy nie tyle bagi, mam, y, jak wygląda w zasadzie mój y, harmonogram, który sobie przewidziałem w chwili obecnej, ponieważ odpaliłem, uruchomiłem klawiaturę, jeszcze nie opowiadałem o wirtualizacji, przepraszam, tak lubię skakać po wątkach, ale dokończę jedno. Następnym etapem, który chcę osiągnąć, jest aktywacja transmisji danych z urządzeń zewnętrznych. Tutaj oczywiście podepnęłem tam stację dysków bądź dowolne inne urządzenie po to, żeby lepiej weryfikować prawidłowość działania pewnych aplikacji. Dlatego, że walka teraz w chwili obecnej z, na bazie własnego oprogramowania, które bym sobie popisał, czy to w Assemblerze, czy w Basicu i w taki czy inny sposób to jest bez sensu, dlatego że przecież są gotowe aplikacje, które w jasny w najlepszy sposób pokażą, pokażą, czy to wszystko działa tak jak trzeba i co tutaj jeszcze trzeba poprawić. To jest pierwsza rzecz. Mówiłem o bloku arbitrażu dostępu do pamięci, ale nie wspomniałem o wirtualizacji przestrzeni odysowej. 
tutaj, jak dobrze wiemy, czy to w przypadku Commodora, czy Atari, Glue Logic, który jest związany z tym komputerem specyficznym do danej maszyny, no, dokonuje dekodowania adresów i określone peryferia umieszcza, w, znaczy podwiesza w, pod konkretne adresy przestrzeni adresowej. Tutaj zrealizowane jest to w ten sposób, że ten aspekt jest całkowicie zwirtualizowany. To supervisor decyduje o tym, gdzie dane peryferium ma zostać przymocowane. Więc Antika możemy mieć pod adresem D400, możemy mieć pod dowolnym innym adresem. Be, obszary, które są definiowane, mogą się na siebie nakładać i mogą być wyłączane, więc nie ma problemu z symulowaniem pamięci rozszerzonej, nie ma problemu z symulowaniem e, zjawisk związanych z wyłączaniem i włączaniem ROMów, dlatego właśnie ten e, basic, który tutaj pokazuje działa. E, I nie ma problemu tutaj na przyszłość, e, z, jakby to powiedzieć, stworzeniem klonów, albo raczej nie tyle klonów, co kompatybilnych maszyn z na przykład komodorem. Komodor byłby łatwiejszy. Ja nie poszedłem w tym kierunku z prostego względu. No, wiesz, jestem motorowcem, to, to raz. Co nie znaczy, że nie lubię Komodora, bardzo lubię i, i tyle. Ale gdzieś stwierdziłem po prostu, że to jest właśnie to, że trzeba zbudować małą maszynę. Oczywiście elektronika, w, z naszym mam tutaj na uwadze obwód drukowany. To jest druga sprawa. To równolegle też jest rozwijane przez kolegę, z którym współpracuję. Natomiast chcę nadać temu określoną postać. Tu jest właśnie, otwiera się droga, znaczy możliwość dyskusji, bo wasza opinia jest, będzie bardzo cenna, dlatego że każdy może przedstawić swój punkt widzenia i w tej sytuacji gdzieś tam pójść w lepszym kierunku. Wypadkowa tego będzie lepsza, aniżeli na przykład tylko i wyłącznie mój punkt widzenia. Tak może być. Tutaj jeszcze wspomnę o projekcie stacji dysków. Być może pamiętacie, bo zaprezentowałem kiedyś, zaprojektowałem kontroler FTC, więc zależało mi na tym, żeby zbudować sobie stację dysków, która obsługuje napęd 144, taki typowy pc -towy. Brakowało mi jednej rzeczy, ponieważ oczywiście CIO PC czy COSD, jak to zwał, tak to zwał, nie wiem, czy dobrze to dam, SIO, Wiem o co chodzi, w każdym razie przedstawki tego typu są, są fajnie oprogramowane, mi gdzieś brakowało po prostu tego klimatu związanego z pracą stacji dysku, mechanicznego przesuwania głowicy, wiem, że to będzie fajne, a dyskietki przecież cały czas są dostępne, czy były w tamtym czasie. To był okres, w którym ZUS jeszcze tam chyba wywołał zamieszanie na rynku, dlatego że potrzebowali, zrobili, rozpisali przetarg chyba na, 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 na dostawę dyskietek i nagle wszystkie markety zostały zapełnione w zasadzie pudełkami z nośnikami 3,5 cala. To co było, to wykupiłem tak na marginesie. Nie było problemu z dostaniem stacji dysków, natomiast, czy napędu, natomiast zbudowanie kontrolera, który dokonuje w zasadzie demodulacji MFM w tym przypadku i realizuje wszystkie zadania, które są związane właśnie z kodowaniem samej ścieżki sektorów i tak dalej, nie jest takim trywialnym zadaniem. Udało się to zrobić jak najbardziej i efekt był fajny. Natomiast ja nie chciałem w tamtym momencie iść dalej i to jest też moment, w którym doszedłem do wniosku, że procesy jest potrzebny. Dlaczego? No dlatego, że cała logika te, tego kontrolera była oparta na automatach skończenie stanowych. Widać było, że w tej sytuacji każda funkcjonalność dodawana do tego chipu kosztuje zasoby logiczne. A to były zadania, no bo jak popatrzymy na obsługę protokołu CIO, no to tu aż się prosi o zastosowanie procesora, którego jak już wspomniałem nie miałem. To też było przyczyną e, rozpoczęcia prac nad 6502. Oczywiście mam na koncie inne procesory, to, to, to nie jest tak, że nie jeden właśnie wspólnie opracowaliśmy z Tomkiem. Znaczy bardziej Tomek go opracowywał, natomiast ja tam służyłem poradą, jeśli chodzi o konstrukcję. E, napisałem mu też e, cross assembler, no w ogóle też osobna sprawa. Zobrazenia nie odbiega od tematu, bo jedną z moich pasji, to już bardziej po studiach, było budowanie kompilatorów, dosłownie. Właśnie podczas, wrócę do historii z Tomkiem, po napisaniu systemu operacyjnego, jasnym dla nas się stało, że system operacyjny to nie wszystko, jeśli nie mamy narzędzi. To był moment, w którym CC65, CC65, powiedzmy, znacie ten kompilator na pewno, każdy go zna, dopiero powstawał. On nie jest zbyt efektywny. Ja ostatnio współpracowałem z ludźmi w ramach platformy, którą rozwijam i promuję też w środowiskach akademickich. Oni działają cały czas, to jest fajne, natomiast kod wynikowy nie jest optymalny, można więcej. Jeśli popatrzy się na przykład na, na action atarowski, no to, to nie ma, powiedzmy, że ten kod wynikowy samego CC CC65 nie ma podejścia zupełnie do tego i tutaj mi brakuje w zasadzie, czy w tej, w, 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 
w ramach innej platformy trochę brakowało właśnie porządnego kompilatora, ale nie chcę odbiegać od tematu. Wspominałem o wirtualizacji, faktycznie ona jest. Jeśli chodzi o obecny stan implementacji, to tak wrócę może do wpisu statusu tej maszyny. Procesor jest już od dawna. Oczywiście on może być przedmiotem zmian. Ja pewnie wezmę się za 816, dlatego że na bazie tych narzędzi, które powstały wcześniej, bo to napisałem sobie soft na PC, który właśnie służył komponowaniu wektorów konfigurujących wewnętrzną architekturę samego procesora. I tutaj można powiedzieć, że mamy coś w stylu mikrokodowania. Albo bardziej należy mówić o mechanizmie, który jest właściwy dla oryginalnego 6502, czyli tam mamy taki duży, dosyć, dosyć spory blok lookup table, który konfiguruje, który stanowi bo jest istotną częścią dekodera instrukcji. To od razu powiem, że wracając do samego procesora, nie, jakby to powiedzieć, w żadnej mierze nie bazowałem na pracy ludzi, którzy dokonali reverse engineering, to bardzo fajna sprawa, samego 6502. Natomiast widać też było wyraźnie, że oni, tak to jest, że udało im się zrekonstruować coś, natomiast w pierwszych fazach tego, tego projektu kombinowali, na zasadzie jak to wyłączymy, zobaczymy, co będzie się działo. Tam są bardzo fajne materiały w sieci na ten temat. Tak samo, nie wiem, istnieją na pewno implementacje 6502, jest znany chyba Arlet, czy jakoś tak, on nie odpowiadał ze względu na to, że nie odpowiadał. Nie wciągnąłem go do swojego projektu, do tego, że do, do swoich projektów i zdecydowałem się na budowę własnego układu from scratch właśnie z tego tytułu, że tutaj po pierwsze mogę panować nad, nad całą architekturą, co jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo ważne. Druga sprawa, mam właśnie możliwość rozwo rozwijania go według ważnej własnej potrzeby. Oczywiście bardzo dużo takich open source'owych, czy tak otwartych powiedzmy opisów architektury jest, ma taki niedoskonały charakter, to jest pierwsza sprawa. Często kończy się na stwierdzeniu, zasymulowałem układ i to jest dowód na to, że działa. To, to niestety nie jest prawda, dopóki nie sprawdzimy tego w realnym środowisku, no to sobie tak można mówić, no, ale o tym każdy wie w zasadzie. No i tutaj wróćmy na chwilę do architektury. Antik został opracowany i tutaj jeśli chodzi o jego funkcjonalność, jest no, bezpośrednim odzwierciedleniem, behawioralnym oczywiście, czy funkcjonalnym. Nie mówię, że on do, działa dokładnie tak samo, ale zadbałem o to, aby mechanizmy buferowania by, na przykład wewnętrznych treści, czy to w trybach tekstowych, czy graficznych, gdy jest powielenie informacji, były zgodne. Tutaj GTIA jest, jakby to powiedzieć, zmokapowana. Tu jeszcze mam trochę do, do zrobienia, natomiast trzeba pamiętać, że świadomość w cudzysłowie oczywiście układu GTIA jest zamknięta w obrębie jednej linii. To jest, to jest relatywnie prosty układ, oczywiście z, ze sporą ilością rejestrów, ale nie widzę jakiegoś większego problemu, żeby, żeby tutaj wkrótce nadać tę funkcjonalność. Tylko to zostawiam sobie na koniec, póki, póki wyprzedził to wszystko, dlatego że był potrzebny ze względu na SIO. Tutaj system operacyjny oczywiście nie wystartuje bez, bez komunikacji, bez obsługi przerwań. E, przy okazji zaimplementowałem e, oczywiście cały system dźwiękowy. System jest prosty. Tutaj w odniesieniu do SIDA, to, to, no dobra, o, przepraszam, chyba trochę poruszyłem kamerę, to nie ma aż, aż tak wielkiego problemu. No, natomiast swoją specyfikę ma, tutaj dużo pomogły schematy, żeby wyciągnąć chociażby informacje na temat, znaczy informacje, żeby zrekonstruować e, uzyskać informacje na temat wielomianów, które formują LFSR i do zniekształceń. To się udało. Ja na oscyloskopie oczywiście widzę, że jest w porządku, natomiast za chwilę zbuduję sobie układ, który pozwoli odsłuchać w zasadzie, jak to wszystko wygląda. Obecny zestaw ewaluacyjny nie był budowany pod tym kątem, do tego po prostu w chwili obecnej znaczy następnym krokiem będzie zbudowanie właściwego, właściwej platformy, której podstawą, znaczy której elementem centralnym jest to. Ja to pokazywałem. Wyostrzy czy nie wyostrzy? Średnio pewnie, nie? Jak szerujesz, to tylko widzę. No, jest okej. Okay. Mhm. Tak, i tutaj mamy mały układ FPGA, nie jest tajemnicą, że to jest produkt Latis, znaczy firmy Latis. Wszyscy wiemy, jak wyglądała sytuacja na rynku komponentów 
w, w okresie pandemii w zasadzie nic nie było dostępne. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o przerwanie łańcuchów dostaw, ale też o zmiany polityki, chociażby Zajnixa, na, którym, na którego e, produktach większość inżynierów odbierała swoją pracę. E, ja zafascynowałem się układami e, low, ultra low power, w zasadzie Latisa, czyli seria HX, e, czy, czy i, 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 U5K, 5K. Z racji tego, że one są malutkie faktycznie, one wąchają prąd, a nie żywą za przeproszeniem. To jest, to jest prawdziwie powerowy układ i, i to świetnie, świetnie się sprawdza. Oczywiście coś za coś, bo tutaj nie są tak szybkie. Oczywiście czas propagacji przez ścieżki asynchroniczne nie będzie tak imponujący jak w przypadku układów powiedzmy konkurencji. Widać wyraźną różnicę, no ale, ale po prostu trzeba sobie z tym radzić. Warunki są spartańskie, jeśli chodzi o ten właśnie produkt, może nie tyle flagowym, ale znanym produktem firmy Zajnix jest Spartan. Jednym z, ze znanych produktów jest Spartan, natomiast akurat ten układ, to znaczy ten serię nazwałbym Spartan ze względu na warunki tworzenia, yy, tworzenia czy opisu architektury, bo tam po prostu wszystko pisze się w plain tekście, yy, jeśli chodzi o o środowisko deweloperskie, no, z symulacją jest średnio, więc mój proces projektowania wygląda w ten sposób, że faktycznie używam narzędzi konkurencyjnych, tam sobie w symulacji sprawdzam, bo ten przenoszę, to na szczęście działa. E, może tak. E, I w chwili obecnej tak to wygląda. Pokazałem ten malutki układzik, dlatego że tutaj no, e, równolegle, albo inaczej, e, po zaprojektowaniu tej niezależnej mas maszyny, którą próbowałem tutaj włączyć, a wygląda sobie tak, to już jest zamknięte w wydrukowanym pudełku. W rzeczywistości jest praktycznie oparte na zdecydowanie lepszym układzie programowalnym uwzględnia HDMI. Tutaj też wszelkie rdzenie, które zostały zaimplementowane w strukturze programowalnej zostały oczywiście zaprojektowane przez mnie. Taka droga z mojego punktu widzenia jest najlepsza. W zasadzie ludzie, którzy którym pokazywałem ten dumie pracy, czy, czy, czy w środowiskach akademickich, no, stwierdzi, że to jest ciekawa sprawa. No i jakby to powiedzieć, nastąpił pewien rozwój. Ja nawet prowadziłem, czy mieliśmy projekt związany właśnie tutaj z, z no, popularyzacją tego systemu, można powiedzieć. Także Politechnika Poznańska będzie prowadzić zajęcia w, z użyciem w zasadzie tych platform, które zaprojektowaliśmy. Natomiast elementem takim docelowym było to, co pokazałem przed chwilą, czyli taki uniwersalny procesor, można powiedzieć, znaczy mówię procesor, bo, znaczy nie, w rzeczywistości ta malutka płytka zawiera oczywiście układ programowalny, ten, który, który, który stanowi przedstawę projektu, o którym rozmawiamy. Dodatkowo pamięć flash umożliwiającą rekonfigurację całego systemu, a do tego powstał właśnie, znaczy elementem dodatkowym jest mikrokontroler zasadniczy, który steruje tym wszystkim, no i oprogramowanie, które pozwala zmieniać, znaczy zarządzać powiedzmy tutaj obrazami konfigurującymi sam układ programowalny, który pozwala prowadzić komunikację, dlatego że komunikacja zarówno radiowa, jak i, jak i kablowa jest przewidziana i faktycznie nadaje temu fajny, e, fajny charakter. Praca też bym tutaj to pokazać w zasadzie, ja w chwili obecnej przy tej atarynce e, nie ma problemu, żebym z zewnątrz, jako właśnie nie tyle superwizor, ale użytkownik, e, zmienił na przykład, e, czy wpływał na, na, na obszary RAM, czy wpływał na rejestry e, z samych układów, które zostały wpięte tam do, do nie ma problemu, żebym teraz zmodyfikował rejestr Antika czy innego układu, który, który został zaimplementowany. To jest bardzo przy, przydatne przy rozwijaniu aplikacji i przedługowaniu. Wadą tego pierwszego rozwiązania był fakt, że to wszystko zostało oparte na, przepraszam, konfiguracja była zasysana z oryginalnego flesza z i to nie jest takie fajne, bo elastyczność tam trochę działały, no, ale to tak na marginesie. Dobrnęliśmy w zasadzie do informacji, czy, czy do momentu, w którym mówię, co zostało zaimplementowane. Po drodze stwierdziłem, że klawiatura, no właśnie, bo to jest element, który jest obsługiwany przez Pokeja. Tutaj stwierdziłem, że owszem, PS2, no wiadomo, że w przyszłości tam został rozpykany, każdy się bawił klawiaturą PS2, ale mam akurat w, w, przepraszam, w, w, w mojej grupie, czy, czy, czy w moim zespole, maniaka klawiatur, można powiedzieć. I zeszliśmy do wniosku, że super by było po prostu zrobić w dobie dostępności tych wszystkich switchy mechanicznych dla mechanicznych klawiatur i, i fajnych 
projektów, które, które stosuje się do tego, żeby zmienić design klawiatury, że dobrze by było po prostu zbudować własną, czemu nie? Tak właśnie przed świętami zbudowałem kontrolę do, do tej klawiatury, która komunikuje się właśnie z tą e, kompatybilną materynką. E, to i świetnie to działa w zasadzie. Oczywiście ja tutaj mam pewną trudność. Widzicie cały czas ten ekran, tak? Napiszę literę to ze względu na to, że to, co widzę tutaj na ekranie, jest streamowane przez graber. No to, to jest zrobione z opóźnieniem. Ekran jest rzeczywisty obraz, mm -hmm. jest to lepiej. No ale dobra, jakiś tam programik napisałem wcześniej. Basic oczywiście. Nie wiem, czy już miałem, czy nie. No i, i, i sobie jedzie. Yy, tak jak wspomniałem, następnym krokiem jest uruchomienie komunikacji, znaczy uruchomienie podłączenia, urządzenia. To, co, to, to, czego teraz potrzebuję, to, to jest tylko shifter na 5 i myślę, że do końca tygodnia będę, będę miał już konkretne efekty związane z transmisją danych i z uruchomieniem, z uruchomieniem dosa. Powiedzmy, no wyobraźcie sobie teraz, bo trochę mówię, tak chaotycznie się wypowiadam, natomiast wracając tutaj do tej koncepcji związanej z Atari, no Wyobraźmy sobie maszynę, nie maszynę, tylko moduł elektroniczny, bo proces, przepraszam, układ programowalny, który stanowi taką centralną część tego systemu, występuje, w, znaczy jest pakowany w obudowy QFN nieco większe, ale też UWG30, które mają 2 na 3 mm. To już naprawdę nie ma możliwe, nie, nie ma problemu z tym, żeby stworzyć sobie naprawdę moduli, który świetnie nadaje się do zmiaturyzowanych, znaczy do realizowania jakiejś takiej zmiaturyzowanej elektroniki, ale to będzie Atarynka. IoT na Atari, dla mnie świetna, spra świetna mm -hmm. sprawa. Wyobraźmy sobie, że no właśnie odpala się, no nie ma z tym problemu, żeby odpalić DOSa, który właśnie gdzieś tam z wsadu, bo SpartaDOS chyba takie, e, takie numery pozwalał robić, odpalił naszą aplikację i nie musimy nic dodatkowo robić. Oczywiście to też może chodzić w trybie cartridge'a, bo tak jak wspomniałem, e, blok wirtualizacji pamięci jak najbardziej umożliwia też e, dokładanie, powiedzmy, kartów. Tu nie, 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 ważna informacja, nie ma absolutnie żadnych problemów z dokładaniem sprzętowych e, rozwiązań. Oczywiście musi na to pozwalać e, device, czy tam dev board, jak byśmy to nazwali. Więc to otoczenie, w które wpinamy małą płytkę pokazaną przed chwilą. Też nie ma większego problemu, nie jest, nie jest większym problemem, że w ten sposób migracja na inne układy FPGA. O to aż się prosi, można powiedzieć, z pewnych względów. Natomiast spora praca została wykonana, żeby no, właśnie przeprowadzić migrację na te produkty Latisa, które tutaj pokazuję. Dlatego w chwili obecnej wolałbym dokończyć cały projekt, a potem myśleć właśnie o ewentualnych ruchach, co dalej, chociaż w rzeczywistości chcę nadać temu formę właśnie modułu elektronicznego, który no właśnie pozwoli realizować te rzeczy, o których tutaj wspomniałem. Czyli mhm. dla tych, którzy chcą, jak najbardziej to może być po prostu ataryna, na której będą trwać gry. Jak wspomniałem, większość powinna pójść. Te, które synchronizują swoją pracę przez display is interrupt, czy, czy powiedzmy przez przerwania, które są dostępne, okej, okay, one, one po prostu będą chodzić i tutaj znakomita większość tak działa, natomiast tam, gdzie pojawiają się powiedzmy tutaj mechanizmy polegające na tym, żeby wyliczyć, w którym momencie wyświetlania linii coś przełączyć, no to tutaj może być gorzej, będzie gorzej po prostu, no ale o to też można powalczyć. W przypadku powiedzmy tutaj y, interfejsów takich VGA czy, czy HDMI. Wiadomo, że częstotliwości są inne, no, trzeba zastosować odpowiednie rozwiązania. Teraz mamy bardziej do czynienia z atorynką, która ma, pracuje przy częstotliwości właściwej dla y, systemu NTSC, aniżeli PARA. Nie chciałem tutaj y, oczywiście iść w kierunku takim, że no dobra, no to zbuduję kontroler y, 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 związany z, y, no, z CPOBS-a, bo to nie stanowi problemu. Natomiast czy w dzisiejszych czasach ma to sens? Ciężko mi powiedzieć. Każdy lotorowiec w sumie ma stary monitor z kompozyt wideo, no, z której też można to zadbać, nie stanowi jakiegoś problemu. Takie rozwiązanie wydaje się mało atrakcyjne. Oczywiście, czy to się różni od emulatora? Jasne, to nie jest, nie mówimy tutaj o emulatorze, to, to rozwiązanie nie polega na emulacji, to jest po prostu sprzęt, który jest kompatybilny z ręką. Czy nie odpalam tutaj, czy oczywistym jest, że nie, nie odpala się tutaj jakiegoś po prostu systemu napędzanego zegarem, czy, czy tam pracującego pod nadzorem tym procesora o określonej częstotliwości niebotycznej, można powiedzieć, i tam jest odpalony jakiś ten, nie, to, 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 to zupełnie inna bajka.
Ale to, to, to jest dla wszystkich oczywiste w zasadzie. Fajnym jest tutaj, skąd takie zapędy w przeszłości, to też jest ciekawe i warto o tym wspomnieć, bo gdzieś tam w szkole średniej napisałem emulator Spectruma na Atari. Oczywiście on chodził go ale, ale, ale powstał. W tym sensie, że w, ja to wszystko robiłem w Quick Assemblerze i problem polega na tym, że tam się już pokończyły zasoby do tego, żeby umieszczać kod. Potem jakoś w, w taki partyzancki sposób trochę to dzieliłem, ale dla mnie zjawiskiem, które było takie wow, był fakt, że w zasadzie przywołałem z Spectrum, a to chodziło no, masakrycznie wolno, bo musiało w zasadzie, mm. ale, ale sam fakt i sam, sama świadomość tego, że można poszukać maszynę, nie tyle maszynę, co programowanie, które, które wychodzi pod, pod kontrolą, to ja mówię Matrix, oczywiście wtedy jeszcze film nie został nakręcony, ale to tu kręci takie, takie, takie coś, co samo miałem w sytuacji, w której odpalałem procesor, bo w rzeczywistości w stworzeniu 6502, czy po zaprojektowaniu, wbiłem go do Atari, no to też zostało gdzieś tam zaprezentowane na łamach Atari Online. I w momencie, w którym to ruszyło, mówię, no niesamowite, faktycznie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że on nie jest dokładnie taki sam, to nie jest cycle exact z pewnych względów. W tym sensie, że oryginalny 6502 NMOS-owy ma interleaving, także tam gdy kończy się cykl maszynowy, a jest możliwość, żeby rozpocząć następny, no to już idzie fetching. Tutaj nie do końca tak jest, także przy tej samej częstotliwości ta, powiedzieć, ta wydajność jest nieco niższa, dlatego ta, ta rynka, którą Wam tutaj pokazuję, ona w rzeczywistości pracuje przy częstotliwości nieco wyższej po to, żeby nie, gdzieś tam osiągnąć tę wydajność właściwą dla maszyny taktowanej proces, zegarem 1.7, ale to nie do końca prawda, bo tutaj Antiki nie przerywa po prostu. Nie. Więc ona po prostu jest bardziej wydajna mimo tam pewnych niedoskonałości. Mogę oczywiście pójść wyżej i z tym nie ma problemu, ale jednak chodzi o to, żeby dać tutaj możliwość uzyskania efektu takiego zbliżonego do oryginalnej maszyny. Tu spróbuję otworzyć tą, tę moją zabawkę, żeby... A ty w starych czasach, jak pisał emulator Spectrum, to rozumiem, że musiałeś znać jakoś, jakoś assembler zrobić. Tak, jeśli chodzi o Z80, Z80 no ja jestem faktycznie assemblerowcem, <grym> można powiedzieć, ale nie tylko, dlatego że bardzo nie, nie, nie ma co opowiadać o mojej całej historii, natomiast tak, Z80, czy Motorola, czy nawet dla armów, czy, co już jest karkołomne w zasadzie, sporo pisałem w assemblerze, w dzisiejszych czasach, gdy buduję, powiedzmy, buduję urządzenia mikrokontrolerowe oparte na jedynych albo ostatnich mikrokontrolerach, które jeszcze toleruję, mówię tutaj o produktach microchipa i nie są to pizza, ale właśnie układy oparte na rodzeniach HVR, bo microchip cały czas, oni nie poszli w tym kierunku, żeby wykupić konkurencję, cały czas udostępniałem nowe produkty oparte na tych rdzeniach, one są super z mojego punktu widzenia, czyli HVR Zero, teraz kolejna edycja wyszła, cały czas tam coś robią, ta mi się podoba i tutaj cały czas, czy o zamierze, oczywiście nie jestem od języków wysokiego poziomu, czy od języków C, 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 C++, z racji wcześniej wykonywanej, wykonywanego zawodu, gdzie byłem programistą, obiektówka i tego typu rzeczy, czy nawet pecha i tak dalej, no, 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 robiło się po prostu w ten sposób, bo trzeba było i gdzieś tam człowiek też złapał zajawkę, żeby, żeby się tym, to też są ciekawe rzeczy jak najbardziej. No ten problem, co mówiłeś z kółka samplerem, no to to praktycznie chyba wszystko, to przecież zawsze się kończyło te zasoby, te są bardzo niestety. No pewnie tak, natomiast... A po tych miele to emulowałeś, to ty ciekawiłeś się tym emulatorem, emulowałeś, rozumiem, bez odzorowania na przykład trybutów graficznych, nie? Tylko sam jakby kod plus adresową grafikę, tak? Proszę powiem tak, no. zaprogramowałem Antika tak, żeby odzwierciedlał ten dziwny, jakby to powiedzieć, nieliniowy, że tak powiem, nieliniową reprezentację, VRAM, bo w rzeczywistości w spektrumie było tak, że najpierw szła linia zerowa, potem ósma, potem szesnasta, potem się to cofało do pierwszej i tak dalej, i tak dalej. No mm -hmm. spokojnie dało, dało radę to zrobić, oczywiście projektując odpowiednią display listę, tak. doprowadzając go trochę do, do e, znaczy przeciążając ten, bo wyraźnie to wolniej musiało chodzić ze względu na często, e, częstość odwoływania się, czy częstość e, wybierania wskazów display listy i tak dalej, a to udało się zrobić. Oczywiście jeśli chodzi o atrybuty, bo tutaj pytasz o atrybuty koloru, tak? Tak. 
Nie, no to tego nie zrobiłem, dlatego że jedyna myśl, która przychodzi mi tutaj do głowy, to wykorzystanie sprite'ów, ale to i tak nie wystarczy, więc jakoś tam koślawo można było to zrobić. Bardziej mnie interesowało to, żeby zobaczyć single research i, i faktycznie to udało się uzyskać. Mało tego, pamiętam, że właśnie gdzieś tam w była druga klasa liceum, żeby nie skłamać, zaprojektowałem swój sampler i wykorzystałem go do tego, żeby za pomocą 6502 odczytywać programy z kasety. Może nie tyle programy, ale strumienie. I faktycznie udało się to zrobić bez żadnej pośredniej elektroniki. On się wyrabiał z tym, żeby odczytywać z magnetofonu zwykłego oryginalne, oryginalne programy. A właśnie, no i problem polega na tym, że większość programów straciłem, ale odkupa koło fortuny. Właśnie to było moje następne pytanie. Czy ty w ogóle jeszcze masz ten CEPOK? Bo to w rzeczywistości w tamtych czasach można było, no czy wiadomo, to wszystko było zapisywane na dyskietkach, one gdzieś tam się rozeszły. Pierwszą motorynkę, no niestety gdzieś tam nie tyle sprzedałem, co pozbyłem się jej. To, co udało mi się naprawdę zachować, to nieliczne programy jakieś takie typu Norton Commander, który sobie gdzieś tam napisałem. Nie wiem, czy źródła jeszcze do tego mam. Chyba, chyba tak. Jakiś dekompresor GIF-ów bodajże, taki prosty, no i znalazłem koło fortuny, które napisałem też właśnie. Fortuny? Tak, to znaczy tu powiem od razu, że jak byłem dzieciakiem, no to mocno inspirowała mnie praca Jakuba Husaka. On no, był takim moim idolem, można powiedzieć, dlatego że fajne, widać było, że, że ma talent do robienia muzy i produkcje, które gdzieś tam były związane z jego nazwiskiem, zawsze robiły wrażenie. Mhm. Ja wtedy sobie pracowałem nad właśnie kołem Fortuny i chyba on napisał, mi się wydaje, Super Fortuna, czy jakoś tak. Tak, tak, on zrobił własną Fortunę. Może, no, może przyjdzie nawet dzisiaj za chwilę. Wiesz. No i mówię, tak. ach, klops, niestety nie wyszło, nie? Facet nie wyprzedził, ale to było fajne i on chyba też tam samplowane dźwięki gdzieś wdrożył i w Chyba w ślad za tym gdzieś tam dołożyłem właśnie coś takiego, znalazłem ten program i tak z... rozbawił mnie trochę, czy tam przywołał nostalgiczne te wspomnienia. No, yy, tak, to, tak to wygląda. Ale nie masz tego? To mam, akurat to znalazłem. To... Tak, prześlę, ale nie wiem. No prześli, nie, prześli, nie no słuchaj. Kurczę, no to tak jakby się wstydzić, że się słabe zamki robiło w piaskownicy za dzieciak. No trochę tak. No to będę, słuchajcie, bo to faktycznie też było pisane w assemblerze, tylko że ja nie miałem starego dostępu do komputera, bo kiedyś czasy były inne i to, 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 to był, jakby to powiedzieć, obieg reglamentowany czy ten, no to wstawałem rano o, o, o piątej czy tam o którejś, jak nikt nie widział i pisałem zeszycie, a potem przepisywałem. No tak, tak, tak to wyglądało. No właśnie, fajna, fajna historia. No. No, ja spróbuję to odpalić. Dobrze. Muszę, że tak tutaj się ten. O, Boże. Gdzie ja ten? Może od razu wam pokazał, jak to wygląda w środku. A, no, może nie. Save. Łącznik. Spróbujcie się łączyć. Z tego wyjdzie. Ja z moim lodą to nic, nic innego pod ręką nie ma. Jest. Tak? Było. Macie? Jest, widać to. Jest, ale widać, że niestety jest zaśnieżony. Musiałem tutaj z, e, poruszyć. Okej, okay, teraz będzie lepiej. I to jest to, o czym mówiłem na samym początku. Znaczy, ja oglądam za twoimi plecami. <grym> Może być, no to ja, z daleka. Wiesz co, ja to szeruję teraz, nie? Także hmm. tutaj też, też powinniście to widzieć na tym. To jest właśnie całkowicie napisane przez 502 oczywiście. Przy czym tu od razu mówię, że chociaż grafika czy, czy, czy animacja jest liczona w czasie rzeczywistym, rzeczy, rysuje to specjalizowany układ, który został zaprojektowany po to, żeby kreślić krzywe bez jera. Dzięki temu, no tam gdzieś w pobliżu tych dwudziestu paru klatek yy, da się wyciągnąć. No i, i to miało pokazać właśnie, takich dem zrobiłem wiele, bo jeszcze jest na przykład Dyna Blaster, którą umieściłem w 16 kilobajtach kodu z grafą. Yy, I wszystko nawet idzie pograć, bo tutaj mówiąc wprost, grafikę zerżnąłem z Amigi, no bo co miałem zrobić. Ale to pokazywało właśnie możliwości tego układu graficznego, który powstał wcześniej, dlatego że tam jest i bliter i mechanizmy, które pozwalają właśnie realizować tego typu rzeczy. Bardzo chciałem właśnie was zainteresować, no bo o co chodzi? Przecież środowiska Atari zrzesza ludzi, którzy świetnie piszą Musot, którzy potrafią wycisnąć 
niesamowite rzeczy, więc oddać im taką maszynę, no to tylko patrzeć, co tam się będzie działo. Nie? No ale z drugiej strony, tak, dlaczego właśnie to Atari i skąd w zasadzie pójście tą ścieżką, że jednak zbuduje, powiedzmy, coś, co jest odpowiednie. No bo okazuje się, że taka maszyna, którą tutaj pokazuję, mimo że są swoje potrafi, to dla wszystkich będzie tylko koncepcją jeden nader, po prostu, nie? Że to już było. No, 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 gdzie będziemy się czymś takim interesować? Tutaj dobrym, jakby to powiedzieć, ten fakt potwierdza chociażby VBXE, no bo jakoś nie było wielkiego boomu oprogramowania, nie? mimo że to jest bardzo ciekawe rozszerzenie, ale no ono jest, jakoś się przyjęło i tak ma chyba najlepszy status tych wszystkich rozszerzeń takich niestandardowych, ale to nie jest tak, że mamy ekspansję oprogramowania na, na to rozszerzenie. Więc też właśnie doszedłem do wniosku, że lepiej będzie zbudować coś, co jest kompatybilne z Atari, no, nadać tę miniaturową formę, i tam wtedy się będzie działo. Tak jak wspomniałem, jeśli ktoś będzie chciał sobie zrobić przenośną konsolkę, to ma otwartą drogę. Jeśli ktoś będzie chciał sobie zrobić z tego system IoT, proszę bardzo. Tutaj od razu wspomnę, że dla 6502 napisałem stos z CPIP i zegar, który jest u nas w holu w pracy, od 6 lat pracuje synchronizując się z ntp z naszymi, z laboratorium czasu, z zegarami atomowymi, ani razu się nie zawiesił. Gdybym to zrobił, gdyby dał to komuś z moich pracowników do zrobienia na Arduino czy na czymś, już bym 10 razy musiał tam wchodzić, albo może nie tyle ja, co, co ten. Więc tutaj właśnie też duża zasługa no, mojego instytutu w zasadzie, że poszli na to, bo ja mówię, dostałem zadanie kiedyś przy, po wybudowaniu nowego laboratorium czy nowego budynku, w którym teraz się mieścimy, żeby zrobić coś, co już tam też mamy laboratorium czasu, czyli utrzymujemy masery wodorowe i wzorce cezowe. Sporo projektów też tam wykonałem, ale to już osobna para koloszy. Natomiast pojawiła się prośba, aby nasz zespół elektroników w zasadzie skonstruował zegar, który wizualizuje po prostu bieżący czas synchronizowany, znaczy jakby to powiedzieć napędzany przez, przez no, generatory, które mamy ultraprecyzyjne. Coś mi się tutaj posypało. To już koniec? Chyba tak. Albo, albo nie tyle odmówi, bo słyszeństwo zobaczmy. No kontynuując w zasadzie, stwierdziłem, owszem, to jest zabawa, bo to jest taki no, sztubacki projekt. No słuchajcie, skończyłem robić procesor. Czy pozwalacie mi zrobić to na, według mojej własnej inwencji? No dla mnie sprawę. I w ten sposób stwierdziłem, że dobrze, będzie ciekawie. Dałem do, znaczy oprócz, oprócz układu FPGA, który, w którym został zaimplementowany 6502, dołożyłem jeszcze interfejs sieciowy i faktycznie po zaimplementowaniu stosu TCP IP pojawił się też NTEP, to działa do dzisiaj i w zasadzie pięknie sobie radzi. Także to też jest taka aplikacja użytkowa, która pokazuje, że to działa, może działać i, i tyle. No, BDAW, to było, to było coś, co, co, co stworzyłem faktycznie. Gruba robota, jakby nie patrzeć, dlatego że tutaj też wykorzystałem aplikacje napisane przez siebie, oczywiście wcześniej do translacji leksykalno składowej, dlatego że to było w tym formacie wektorowym, teraz już nie powiem, PN, nie, nie, SVG, tak? SVG, który przekształciłem oczywiście na binarną postać, no bo ciężko byłoby za pomocą 6502 w locie interpretować czy, czy dokonywać translacji językowych po to, żeby wyciągnąć koordynaty. Więc oczywiście mm -hmm. w tym demie to wszystko jest nieprakalkulowane, tylko zamienione do postaci binarnej po prostu, żeby mogło być wyświetlone. Takie możliwości. Oczywiście trochę się załamałem, bo jak pokazałem to kolegom w pracy, którzy są przyzwyczajeni do współczesnych multimediów, mówiłem, ale Elsa, no przecież ja jestem w stanie to wyświetlić na komórce. No, bo... <śmiech> no to tak się nie zrozumieliśmy, można powiedzieć, ale kilka lat później faktycznie ten projekt został dostrzeżony, czy, czy zauważony. I myślę, że mimo wszystko pójdzie drugim torem, a to, co w chwili obecnie realizuję, jest związane z tym i korzystam z rzeczy, które wcześniej powstały. Taki jest sens rozbudowy podobnych systemów, czy rozwijania podobnych systemów. Natomiast jest bardziej kierowany do ludzi, którzy myślą tak, Podobnie jak ja, czyli do was po prostu. I jak najbardziej tutaj, jaka ma być przyszłość. To, to, oczywiście to nie wrzucę tego do szuflady, to już jest droga w jednym kierunku. Na pewno nadam temu postać, którą będzie można oddać. Nie? Już nawet można było myśleć o tym w, przy obecnych modułach, które powstały. Ale nie chcę tego robić, bo tak jak powiedziałem, ważne, aby użytkownik miał możliwość odpalenia całego softu 
Więc taka uniwersalna postać o tego typu, to z mojego, punktu, z mojego punktu widzenia jest niewystarczające. Tutaj trzeba nadać temu taką formę, żeby faktycznie i wideo było obsługiwane i żeby pojawiła się większa liczba wprowadzeń gpi -u. No i koszty wejścia oczywiście powinny być minimalne. W dzisiejszych czasach jest trudne do, do, do uzyskania. Chociaż ten układ, tutaj nie ma co, co, co robić na miejscu, sam, sam układ FPGA, który wydaje się być najdroższym elementem, on, nie wiem, kosztuje chyba 40 zł, jakoś tak mi się wydaje. W, może nie w detalu, to mniej więcej w detalu. Więc nie stanowi jakiegoś, jakby to powiedzieć, najdroższego elementu całej, całej architektury, całej konstrukcji tutaj. Z projektowaniem układów nie mamy problemu tutaj. W zasadzie zajmujemy się tym na co dzień, ponieważ projekty, które realizujemy, to często obwody 16-warstwowe z kontrolą impedancji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam wielkie, jakby, jakby to określić, mam wielki wstręt do Wiwada, czy tam Wiwada, może nie tyle Wiwada, wiemy o czym mówię, znaczy wiadomo o czym mówię, tu chodzi o środowisko Zeilings, już obecnie AMD do e, rozwoju w zasadzie, czy do opracowywania własnych, e, własnych rozwiązań sprzętowych opartych o ich produkty, no, środowisko, które ma 300 giga, no, to na tym tyle człowiek po prostu najzwyczajniej tęskni za prostymi rozwiązaniami, takimi, które były sprawne, skuteczne i gdzieś tam właśnie stają się pokazywać. Oczywiście to są tylko i wyłącznie osobitowe komputery, które, czy, czy maszyny albo platformy, które swoje ograniczenia mają, ale zwróćcie uwagę na to, że niejednokrotnie to Raspberry Pi jest wykorzystywane do tego, żeby zapalić diody. No bo dobra, może nie tyle zapalić diody, trochę przerysowuje, jasne, nie? natomiast to realizacji zadań, które z powodzeniem mogą być realizowane przez taki sprzęt. Mało tego, powiem, że w sytuacji, w której ja odpowiadam za, za projektowanie powiedzmy części elektronicznej, jest spory problem no. później z, jakby to powiedzieć, realizacją pewnych rzeczy po stronie software'owej. Nie dlatego, że nie wiem, że ludzie nie, nie potrafią, tylko nazywamy w dzisiejszych czasach systemem MBD, system ogólnego przeznaczenia. MBD Linux nie jest właśnie tym, co można by było nazwać systemem MBD. To jest z mojego punktu widzenia nieporozumienie. No i potem wszystko zaczyna się rozbijać o brak możliwości kontrolowania zjawisk czasowych. To, o co mówimy, że system nie jest systemem czasu rzeczywistego, takie uogólnienie. No, prawda, żeby zrobić to skutecznie, trzeba by było zejść na bardzo niski poziom, potrafić czy tam nabyć umiejętność związaną z powiedzmy, tutaj kontrolowaniem mechanizmów samego systemu operacyjnego. No, no i tak to wygląda. Koniec końców okazuje się, że pewne czynności zdecydowanie lepiej zrobić pod kontrolą mikrokontrolera, który jest wyposażony powiedzmy w właśnie jakiś tam chipset w cudzysłowie z, oparty na układzie programowanym, wielokrotnie tak, tak robiliśmy. Cały czas, zresztą wracając tutaj do tego 6502, on już został wykorzystany w wielu projektach przeze mnie. W zasadzie przykładem może być sterowanie frezarką, yy, znaczy drukarką numeryczną bardziej, bo to wykorzystuje do projektowania, znaczy do produkcji takiej domowej obwodu drukowanej. Robiłem to od zawsze i tak na starość też, można powiedzieć, cały czas się tego trzymam, yy, czy sterowanie oświetleniem, także to pokazuje, że właśnie ten, ten, ten wymiar IoT jest jak najbardziej osiągalny. I tu, w zasadzie, szczerze mówiąc, to oprócz tych procesorów microchipa, o których wspomniałem, no to najczęściej wolę po prostu wziąć ten, ten układ, który tu mam, jeśli jest jakaś rzecz do zrobienia i, i po prostu robić, co tam, co tam chcemy. Rozgadałem się, przepraszam najmocniej. Było bardzo dobrze. Także śmiało zadawajcie pytania, bo nie ma najmniejszego problemu. Proszę bardzo, panie panie, widzę, pan się zgłasza z łapką w górę. Tak, tak, znaczy to były brawa akurat, ale łapkę też chciałem pod, podnieść, tylko nie trafiłem w ikonkę, także sorki. Ja to zapisałem. Bardzo, tak, jak najbardziej. No ja jestem pod wrażeniem e, już dojrzałości pro, projektu e, i szczerze mówiąc, no jestem bardzo zaskoczony, bo e, bo in podejścia, które znamy z rynku, no były troszeczkę inne. Ale nie o tym. Chciałem, ja tu sobie zapisałem kilka pytań do ciebie. 
I tak, na kilka już odpowiedziałeś, to, to że koszt jest około 40 zł, tutaj mówisz o tym, że to sam układ, sama FPGA kosztuje tyle, czy ten moduł, który... Nam... Sama, sama FPGA, moduł pewnie gdzieś mm-hmm. w granicach stówy, tak mi się wydaje. Musiałbym okay. podsumować. Ale... To też nie jest powiedzmy straszące jeszcze, natomiast to one są dostępne tak w handlu, czy to jest już przez ciebie zaprojektowane i, i znaczy, nie ma tego w dystrybucji? W dystrybucji nie ma, natomiast tutaj jak najbardziej myślimy o tym, żeby... Nie wiemy teraz, w którą stronę to pójdzie, bo w rzeczywistości system, o którym tutaj mówię, on nosi nazwę Lacerta. To, to inaczej, zaprojektowałem to w całości, jak najbardziej, ale PCZ, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, w którym jestem pracownikiem, jako wyszedł mi naprzeciw, więc ponieważ mamy tutaj laboratorium, w którym są maszyny pick and place, jesteśmy w stanie oczywiście wykonać odpowiednią ilość takich, takich urządzeń. Mm-hmm. Gdzieś tam pójść tym kanałem, a być może jakoś tam niezależnie jeszcze zobaczę, dlatego że tak jak wspomniałem, to są to już dwie gałęzie. Jedna jest związana z systemem Lacerta, który gdzieś tam opisywałem, druga to jest to, co chcę zrobić dla Atari, a być może to zostanie powiązane jeszcze, nie wiem, najpierw chcę to skończyć, potem wybiorę formę dystrybucji, mm-hmm. ale ona jest jak najbardziej możliwa. Jeśli oczywiście będą zainteresowani, bo nie wiem, jak, jak to pójdzie. Wydało mi się, znaczy w pewnym momencie uznałem, że Coś takiego, no w sumie takie systemy nie są jak grzyby po deszczu, tak na dobrą sprawę i czy to może, czy to ma szansę na zainteresowanie? No z mojego punktu widzenia tak. Ale ja... nie, no oczywiście, oczywiście tak, tylko teraz tak, z tym co powiedziałeś związany jest jeszcze dosyć pewnie znaczny koszt wejścia w taki projekt. Jeżeli każdy chciałby sobie, każdy, no nie powiem, ale powiedzmy, że jest pewna grupa ludzi, którzy byliby w stanie prowadzić czy rozwijać ten projekt również, to jaki duży jest punkt wejścia, co z oprogramowaniem i czy ono jest, nie wiem, ogólnie dostępne, czy, czy też wymaga właśnie jakichś sporych zasobów, żeby móc w ogóle cokolwiek robić z tym sprzętem, z tym układem? Oprogramowanie, które stworzyłem dla mikrokontrolerów, a one z kolei nie tylko nadzorują pracę samego układu FPGA, ale umożliwiają prowadzenie wszystkich czynności, które są związane mhm. z komunikacją i tak dalej, jest gotowe i ja tutaj wszystko je udostępniam i, 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 i tyle. Nie? Dla samego systemu Lacerta dokonaliśmy integracji z, z CC65 i Visual Studio Code. Jest cała masa rzeczy napisanych w Pythonie, które pozwalają po prostu pisać kod na CC65 mhm. i uruchamiać to w standardowy sposób. Założenie jest teraz takie, że w rzeczywistości użytkownik ma mieć możliwość pobierania sobie korów z biblioteki, które chce, znaczy korów gotowych w rzeczywistości produktów bitfajli wynikających z syntezy, zawierających określone rzeczy. Mhm. To, co chcemy zrobić w następnym kroku, bo wydaje się każdemu oczywiście, że najprościej to jest udostępnić kadele. Nie należy tego robić. To są projekty na tyle specyficzne i na tyle pokomplikowane, że łatwiej coś niestety uwchodzić, aniżeli dojść do, do... Niestety, ale HDL i elektronika, opis architektury systemu rządzi się trochę innymi prawami niż... niż obszar software'u. Dlatego tak mało jest w zasadzie open core'owych rzeczy, bo to jest trochę inna praca. Ludzie, to nie jest to tylko i wyłącznie to, że ja chcę tego chronić, znaczy, że ja chcę to chronić. W pewnym sensie cię rozumiem. Okej, ale czy w takim wypadku na przykład przewidujesz taką sytuację, że poszczególne elementy systemu typu pokej, typu antik będziesz mógł, chciał, nie wiem, w jakikolwiek sposób udostępnić społeczności, byśmy my na przykład prości ludzie potrafili, czy chcieli, wiesz, zaimplementować to jako jako części retro, które są w tej chwili już praktycznie niedostępne? to jakie nie ma bazy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Antik, tak jak wspomniałem, jednak ma różnicę. On jest funkcjonalnie taki sam, natomiast nad, jakby to powiedzieć, nad nadaniem mu formy takiej, która jest odpowiednia do tego, aby umieścić go w baterii, no trzeba popracować po prostu. Nie? No, bo on jest ja rozumiem, tak. Z pokojem byłaby mniej roboty w zasadzie, ale też trzeba pamiętać o tym, że ja tu zrezygnowałem z klawiatury chociażby, nie? tej matrycowej. Tam są mechanizmy, które trzeba było odzwyciedzić. To nie jest duża praca, ale, ale tak, no, jak widać poszedłem trochę innym, w, w trochę innym kierunku. To jest to zrobienie. Ja wiem, że są ludzie, którzy pracują nad tym i chyba nie chcę skłamać, Antik chyba został zrobiony. Tak mi się tak gdzieś czytałem na ten temat. Tylko tutaj też warto przypomnieć o tym, jak wygląda zajętość układu. Cała ta rynka zajmuje nawet nie 50%. Mówimy tutaj, a to jest dosyć wymagający układ, bo to jest wszystko oparte na czterowejściowych lutach. Są spore ograniczenia, więc niejednokrotnie w zasadzie pojedynczy układ, który ktoś tam implementuje, widziałem, zajmuje 
blisko tyle samo. Więc to jest zaleta tego systemu, że bez problemu mieści się właśnie w małym układziku. O, 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 na pewno 6502 można podstawić, bo to już zrobimy mm-hmm. I, i tyle. I on faktycznie pracuje, yy, czy pozwala odpo- odpowiedzieć na programowanie. Jasne, że należy mówić o różnicach, które gdzieś tam wyjdą. I stąd teraz moje zapędy, żeby yy, odpalić yy, komunikację z yy, urządzeniami zewnętrznymi, żeby zobaczyć, jak chodzi o programowanie. I tutaj na tej, na tej podstawie eliminować niedociągnięcia czy, 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 czy rozbieżności jakieś tam implementacyjne. Tak bym to określił. Dobrze, ale, ale za bardzo chyba popłynąłem, także przepraszam. Nie, nie, nie szkodzi. Nie, mnie bardzo właśnie interesuje to, czy można rozczłonkować ten projekt właśnie na poszczególne elementy. I w czy pewnym sensie byłby... tak, w pewnym hmm. sensie tak, natomiast w... Bardziej jako użytkownik tego systemu, który tutaj buduje, inny użytkownik ma wpływ na to, co tam ma się w środku znaleźć, a czego, znaleźć, a czego ma nie być. Czyli ja nie chcę mm-hmm. teraz pokoja, ja chcę coś innego. No proszę bardzo. Na tej rozumiem, sprawie. rozumiem. Ale cały czas patrzysz na to jako cały kompletny projekt z różnymi rdzeniami, z różnymi układami. Powiedziałeś to o wirtualizacji, czyli, czyli tak domniemuję, że możesz na przykład zrobić taki układ, czy też taki, taki schemat, który będzie zawierał, dajmy na to, dwa pokoje albo dwa i tak. No to mi się bardzo mi się ten koncept podoba, bo tego tak. jeszcze faktycznie nikt nie robił. O, oprócz pokoi oczywiście, bo to jakby już od y, epoki. Dobry pomysł, serowo no, Tak, no, tak, no, oczywiście. I, I to jest super pomysł, tak, tak, tak. Ja tu widzę jeszcze jedną ciekawą rzecz, o czym wspomniałeś, ale może warto to podkreślić, że to, że zrobiłeś pełną implementację 6502 i planujesz użycie tego procesora jako bazy pod IoT, to jest rewelacyjny pomysł, chociażby ze względu bezpieczeństwa, już nie wspominając o prostocie użycia, tak, bo bardzo prosty assembler, no wiemy, że tutaj nie ma podatności typu... <śmiech> jakieś meltdowny i tym podobne rzeczy, prawda? Także tutaj jak, no jakby na to nie patrzeć, a skoro potrafisz go dokopać częstotliwością, no to to może być naprawdę dobra alternatywa dla IoT, chociażby takich ESP. No także super, a jeszcze jak masz stos już napisany do tego TCP IP, no to już rewelacja. Tak, no a teraz w zasadzie bardziej chciałbym pójść w tym kierunku, że dobra, niech to wszystko, to, niech to będzie ataryna, nie? Tak, 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 ja rozumiem, ja rozumiem, to jest retro, to jest, to jest, to jest twoja nostalgia yy, i to mi się też bardzo podoba, tak. No. A powiedz mi, jak jest z tym układem In- inaczej. Chciałem jeszcze zapytać, bo, bo ten układ, o którym wspomniałeś, to potrafi całą tą materynkę sobie tam zaimplementować, tak, w całości, a są jakieś mniejsze, które można by użyć właśnie dla tych poszczególnych mniejszych elementów. Tak, i tak zrobiłem. Więc, mhm. y- jasne są i tu można by było pomyśleć, taki, który pomyśli powiedzmy dwardzenie 6502, często używam, on jest mniejszy, przy czym koszty nie są już, to znaczy to aha, aha, rozumiem. Ko- koszty Ale... To jest... to tak, tak, a tutaj jeszcze, jeszcze chciałbym wziąć pod uwagę właśnie punkt wejścia, bo wiadomo, że elektronika im mniejsza, tym trudniejsza w obyciu i tutaj pewnie też jest ten problem, że już operatywność człowieka w naszym wieku po prostu nie pozwala na pracę z tak małymi układami lub nie wiem jak one są, czy to jest BGA, bo nie, bo nie, nie, nie przyjrzałem się temu. No. Tak, akurat ten to jest QFL. Hmm. Trafiłeś w dychę, dlatego że jeśli chodzi o ten najmniejszy układ, który też jakoś tam nie ma, mocno interesuje, to jest BGA, ale raster wyprowadzeń tam jest miażdżący po prostu. Także no, o to, o to, o to. dlatego właśnie nie, wyobrażam sobie, w sensie jest rzeczą niemożliwą, aby oddawać ludziom po prostu, masz tu układzik, muszą dostać coś gotowego. Gotowy moduł, tak. Tak jest. I y, punktem wyjściowym oczywiście jest to. Mm-hmm. Czyli, czyli układ, jak go nazywam, czy nazywaliśmy go FlexPU, dlatego że to jest moduł, który czterowarstwowy, no to będę, to tak się wydaje, że, że mm-hmm. on ma postać w zasadzie takiego modułu wyjmowalnego, bo gdzieś tam kolega, który, któremu bardzo spodobał się ten mój projekt, stwierdził, super, ja, ja czegoś takiego potrzebuję, bo właśnie zastosowałem najbardziej wypasiony procesor ARM, nie daje mi tych możliwości, które może dać mi układ FPGA, nawet z swoim procesorem 6502, ale będzie miał, nie wiem, 20 kanałów PWM. To mi się podoba. I zaczął pracować mm-hmm. nad modułem, który był nieco inny. On miał postać, teraz już zapomniałem, jak nazywa się w zasadzie płyta rozszerzeń, która ma wyprowadzenie w postaci takich ząbków lutowanych, to znaczy przystosowanych do lutowania bezpośrednio na drugiej płycie. Stosowane bardzo często w modułach 
czy to Lora, czy, czy takich bezprzewodowych. No, bym tak, tak, tak. SP też tak ma. Tak, ale też nie pamiętam, jak to się nazywa. Tak, ale wiem. No i mówię, spoko, natomiast zwróć uwagę na jedną rzecz. W sytuacji, w której to wrutujesz, yy, oddajesz, znaczy, w której użytkownik sobie to wrutuje bez aparatury do rewalku, no, on sobie tego już później nie wyciągnie i to jest mhm. koniec. Nie? Natomiast zróbmy mhm. coś innego. Spróbujmy pójść w kierunku modułu, który będzie miał legitne, tak bym to określił, zwłaszcza board to board. I to był świetny pomysł. I faktycznie to zostało zaprojektowane. Trudność w ułożeniu, bo to jest naprawdę malutkie, trudność w skomponowaniu takiego, takiego boarda, który zawiera właśnie układ FPGA i, i elementy, które są tutaj potrzebne, no, jakaś, to znaczy była określona, bo to faktycznie trzeba mieć talent kolega od tego. Mm-hmm. Nie zmienia to faktu, że bardzo dużo też projektuje obwodów edukowanych, ale taki podział roboty, można powiedzieć, jest bardzo fajny. Także ja mm-hmm. mogę się skupić wtedy na, na czymś innym. Tu, yy, kolega, który ze mną współpracuje, świetnie robi obwody edukowane, czy projektuje w zasadzie urządzenia mm-hmm. i, i bardzo ładnie to zrobił. Także mm-hmm. taka postać to jest z mojego punktu widzenia minimum, żeby nie zmusić, nie zmuszać użytkownika do działania. Tak, tak. A powiedz mi taką rzecz jeszcze, jeżeli mogę się dopytać, bo ja rozumiem, że robisz te projekty w ramach własnych projektów uczelnianych, czy tam no, i ty ludzie, tak? To przyszło pobocznie, natomiast mhm. w pewnym momencie, gdzieś tam podczas mojego seminarium, wspomniałem o tym, że słuchajcie, są u nas systemy, które są stały oparte na czymś takim i to spotkało się z mega zainteresowaniem w zasadzie mhm. i tak został, to znaczy przez rok był prowadzony projekt, który miał służyć właśnie rozwojowi tego. I to trochę się stało, bo w, jakoś w marcu jeszcze tego roku prowadziłem hakaton taki kilkudniowy mhm. i w zasadzie Politechnika Poznańska też między innymi się zainteresowała, będziemy z nimi dalej współpracować. Ale to jest jedna gałąź. Druga to jest właśnie ta, którą, z którą uderzam do was. I mm-hmm. ma bardziej mm-hmm. mieć postać tego. Jedno nie wyklucza drugiego, ale doszedłem do wniosku, że nikt nie zainteresuje się specjalnie, może nie specjalnie, to może za mało mówiłem, albo, albo po prostu nie było to wystarczająco interesujące, bo jedna i druga gałąź jest fajna. Natomiast doszedłem do wniosku gdzieś tam, że oddając taką matarynę, to już w ogóle będzie super. Jasne, masz rację, tylko teraz jeszcze jest kwestia tego, że od tego projektu musimy dojść do produktu, tak? I teraz ja chciałbym tak mniej więcej tylko się zorientować, jak ty to przewidujesz, czy powiedzmy, czy będziesz teraz sondował rynek i sprawdzisz, czy wiesz, czy ma to sens i znajdzie się 100 osób, które będą chciały, wiesz, zakupić ten produkt, czy nie wiem, czy wejdziesz na rynek po prostu z półproduktem i, i wiesz, udostępnisz na przykład narzędzia do tego, żeby sobie to montować, wiesz, to dobre pytanie. i tak dalej, nie? To tutaj właściwie prosiłbym o pomoc, co jest lepsze w takim, w takim przypadku. Być może na początek wyprodukowanie określonej ilości wersji, żeby mm-hmm. wam oddać do, do, do znacznie bez mm-hmm. egzemplarzy, żeby wam oddać do, rzucić na żel, że tak powiem. No ja jestem bardzo zainteresowany, oczywiście chciałbym partycypować w kosztach, jeżeli wiesz, takowe są. Jasne, no, to, to, to jest sprawa tylko żadna. Natomiast czy to ma szansę na jakąś tam większą skalę? Nie wiem, na razie ciężko mi ale powiedzieć. Ty, ale wiesz, bo to chodzi o to, żeby wiesz, no żeby projekt jednak miał jakiś sens, no to też pewnie przewidujesz, że no nie wiem, że na przykład wypuścisz 100 egzemplarzy i czy, ty, czy masz jakiś próg wejścia, że musisz te 100 egzemplarzy na przykład wypuścić i, i sprzedać, żeby powiedzmy móc kontynuować dalsze prace. Czy Powiem jak tak, wygląda? 100 egzemplarzy na pewno się pojawi i to wkrótce. I po prostu będą dostępne. Super. Tak, tak to widzę. Natomiast i od tego trzeba zacząć, tak z mojego punktu widzenia, żeby dać to ludziom no, wprost kompetentnym, czyli wam. I zobaczymy, co można z tego zrobić. Przy okazji będę miał feedback. Słuchaj, to nie działa, tam to nie działa, albo to trzeba poprawić, to by było fajne. No i o to mi tutaj chodzi. Właśnie bardzo od początku tego projektu, dlatego uderzałem też na Atari Online, bo mówię, trzeba dotrzeć do ludzi, którzy po prostu wiedzą, o co chodzi. Bo wiadomo, że młodzieży w dzisiejszych czasach, chociaż to nie do końca prawda, oni też się interesują, ale no, wy byście najszybciej pokazali w zasadzie, co można z tym zrobić. Nie? No to musisz się spieszyć, bo jesteśmy teraz starsi i, i to jest trudniej, on się takie rzeczy robi. No, no, no zgadza się, ale wydaje mi się, że jesteśmy tego samego wieku. Rzeczy... Nie, no żartuję oczywiście. A słuchaj, a powiedz mi to w takim razie, to tak przewidujesz, że... Znaczy ja rozumiem, że to nie można powiedzieć stricte, że w przyszłym roku, ale że zajmie ci to jeszcze jakiś określony czas, żeby... No, przyszły rok, czyli w zasadzie tutaj już, już teraz pracujemy nad tą wyjściową postacią i tutaj bardzo fajnie byłoby faktycznie podyskutować na tym, co by się przydało albo co by byście widzieli, co by było, to, to, to by było ciekawe. No i produkcja, znaczy czy to w ramach własnych, czy, czy, czy własnym sumptem, 
to zostanie wyprodukowane jakoś wkrótce. To nie jest tak, że będę z tym czekał nie wiadomo ile. Możemy to oprzeć jak najbardziej na tym elemencie i tu odpada już przynajmniej bardzo ważna rzecz. I to jest chyba dobra, dobra droga na początek. To, co zostaje, to jest opracowanie tego oborda i w zasadzie już to robimy. Kolega już nad tym pracuje po konsultacjach ze mną. Sprawa jest otwarta. Zobaczmy w zasadzie, co stanowi minimum, które należałoby wyposażyć taką platformę. No to ja myślę, że to jest otwarta dyskusja, może nawet nie na teraz, ale oczywiście jak, naj, jak najchętniej. Natomiast ostatnie moje pytanie to jest takie, no dla mnie, dla, dlaczego też cię pytał, dlatego też cię pytałem o, o to rozczłonkowanie, że mm, jednak wiesz, powiedzmy, że zostajemy w tej mm, grupie bardzo retro, czyli jesteśmy mhm. uwstecznieni, wiemy, że tam ta technologia Elmosowa była i, i, i w niej zostaliśmy jako, jako dziadki już. I teraz jak to wygląda, z, jaka jest możliwość, żeby łączyć ze sobą te technologie? Czy to jest, mm, toler- jest tolerancja dla tych 5 V, czy nie ma, czy trzeba robić jakieś bridge, czy da się to właśnie ze sobą łączyć? Wiesz, tak ja, ja, ja osobiście jestem zwolennikiem wiesz, łączenia starego z nowym, więc jestem bardzo ja zainteresowany tak. tego typu, wiesz, z symbiozą, nie? Znaczy, level shiftery oczywiście są obowiązkowe. Gdybym pokazał, a może nawet będę w stanie pokazać, chociaż... Mm-hmm. Zobaczę. O, będę w stanie pokazać. Wymontowałem zataryny i wstawiłem tam oryginalny procesor. W każdym razie moduł testowy, na którym odpalałem 6502, wygląda o tak. O, Tutaj widać... mm-hmm. Tak, i tutaj oczywiście to jest płyta robiona w domu, bo w mm-hmm. dzisiejszych czasach nie ma problemu z zamówieniem z Chin. Wiadomo, ile kosztują obwody drukowane, to są śrubki. Natomiast y, możliwość budowy prototypu w chacie, mówiąc wprost, jest bardzo cenna. Popełnię błąd, za dwie godziny mam nową płytę. Nie? Natomiast tak to wyglądało tutaj, y, jeśli chodzi o te mniejsze y, moduły, to są lepiej się wtedy właśnie. Mm-hmm. Nie ma większego problemu. Oczywiście, jeśli popatrzymy na technologię, y, znaczy na, 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 na standard, stromość zboczy i tak dalej, to inaczej wygląda, ale nie ma problemu, żeby, żeby to ze sobą łączyć, czego dowodem jest właśnie ten, ten, ten moduł, który przed chwilą pokazałem. To jest proces, mm-hmm. który jeśli wbijemy do atarenki, to jest super. No. Super. Więc taka droga jest możliwa i pokazują. Mm-hmm. I użytkownicy też. No, mm-hmm. Zresztą na, na, na AOL była y, też y, ciekawa w zasadzie prezentacja układu Maria chyba, tak? Dla, dla mm-hmm. tak. 5200 czy jakoś tak. Także tam też kawał roboty widać ludzie zrobili, żeby, żeby nadać tym określonym formie, żeby to działało. Zresztą dosyć szerzej poszli, jeśli chodzi o dekodowanie adresu, bo tam musi być gruby spoofing zrobiony, żeby, żeby to hasało. Nie? Tak, i podsłuchiwanie adresu, bo tutaj inne, inne możliwości. Trzeba no, się wstrzelić w odpowiednich momentach, tak? Momenty też to trwają. Mm-hmm. Mm-hmm. No, ale... Nie, no to super, super. No to powiem tak, no moja lista pytań się skończyła wyczerpująco. Odpowiedziałeś na moje pytania. Dziękuję Ci bardzo. Ja oczywiście będę się bardzo przyglądał i bardzo chętnie chciałbym partycypować w tym projekcie. Czy, czy to wiesz, na zasadzie użytkownika i, i, i dawać jakiś feedback, czy też nawet jeżeli, wiesz, wymaga to jakiegoś nakładu, to oczywiście też. Ale super, bardzo mi się to podoba. Będę informował na bieżąco, myślałem no. w zasadzie o uruchomieniu bloga czy czegoś, bo faktycznie dzieją się różne rzeczy, które warto gdzieś udokumentować, ale nie ma na to czasu po prostu, muszę tu dużo mówić. Wolę się skupić na, 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 na pracy, mm-hmm. jest na to, no bo oczywiście to robię po godzinach, mm-hmm. czy stricte mm-hmm. hobbystycznie, czy, 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 czy obok tego, co, co, co się dzieje u mnie w pracy, rzecz jasna, ale, ale nie wyobrażam sobie, żeby to teraz gdzieś tam odłożyć, czy tak nie, no, właśnie. Tutaj też chciałem zapytać od razu, trochę topowo, ale, ale mimo wszystko, ponieważ kiedyś właśnie na Atari Online KAS w zasadzie prowadził wywiad z człowiekiem, który projektował stację dysków, ale gdzieś tam ten jego projekt no, został zastopowany. Natomiast on zaprojektował świetną obudowę. To był chyba to był Brian 82. Brian 82. Tak mi się wydaje, ale tutaj w zasadzie do czego, chcę, do, do czego zmierzam, że zbudowanie stacji dysków teraz, która będzie dodatkowo wyposażona w moduł, yy, znaczy oparta na tym module i na tym, co stworzyłem wcześniej, jest jak najbardziej możliwa. Nie? I tutaj gdzieś tam yy, można by było wrócić do takiego, tylko nie wiem, czy, czy, czy w chwili obecnej ma to, no, dla mnie na przykład stacja dysków, czy taki flop drive, yy, to jest świetna sprawa. Nie? Dzisiaj nie wiem, czy w ogóle jeszcze można dostać gdzieś tam 
dyskietki chyba też. Można, można, ale są bardzo drogie i, i zaczyna brakować komponentów, które... O, o, mówię tu o kontrolerach dysków. Znaczy kontroler jest całkowicie. Znaczy, jeśli chodzi o kontroler, to on tak samo został zaprojektowany przez Zemi From Scratch. To jest tylko i wyłącznie układ mhm. FPGA, który wszystkim zarządza. Czyli także WD1772, czy to nie, nie, nie wchodzi tu w grę. Nie? Aha, czyli, czyli to też masz zaimplementowane. Czyli rozumiem, że ta FPGA potrafi również tę część analogową w jakiś tak. sposób sobie tak, tam... Tak, 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 tak. Ogarnąć. Garnąć, tak, no to super. Dokładnie tak, cały, cały niezależny mm-hmm. kontroler powstał i, i, i ja to zrobiłem po to, żeby się cieszyć. Po prostu mam dyskietkę, na której jest 50 gry. Wow, fajnie. E, zależało mi na kompatybilności z MFM IBM-owskim, dlatego że mm-hmm. wkładając dyskietkę do PC, po prostu nagrywałem sobie obraz i cześć. Nie? Przygotowany gdzieś tam w sobcie, który powstał do przygotowywania. E... No to ja może mam dla ciebie off-topową propozycję. Może taki wiesz, kontroler to byś wypuścił komercyjnie, żeby mo- mogli sobie ludzie wiesz, używać z istniejącymi już stacjami dyskietek. Bo, bo to, to jest ten, jemy, którego problem, brakuje no. na rynku. Tak. To, to jest jakiś pomysł faktycznie gdzieś tam. To jest gotowe, to działało jak najbardziej. Oczywiście gdzieś się, trzeba było się zastanowić nad FM, FM, bo ja tu przyszedłem w MFM, a mhm. starsze, starsze formaty, czyli FM, no, też wymagałyby tutaj pochylenia się nad tym. Co wtedy mnie nie interesowało, ale oczywiście dla, dla utrzymania kompatybilności z napędami właściwymi do oryginalnej aparatu trzeba było to zaimplementować. Natomiast MFM, ten bardziej zaawansowany i właściwy dla napędów 3,5, jest, po prostu jest. Mhm. Ja byłem w całej, w całej rozciągłości, także tam to polega na działa tak jak typowy kontroler, że w zasadzie tutaj po prostu posługujemy się rejestrami, które określają numer, znaczy numer sektora, numer ścieżki, strony, czytamy albo zapisujemy. Masz przykład krzyczeli wielką na tata, swoją pracę, którą wykonam. Coś chyba tutaj pogrzebałem. Zatrzymam udostępnienie ekranu. Może tutaj coś więcej. Nie, bo przepraszam, coś słabo słyszałem. Czat, tak. Czat, tak. To znaczy, jak okay. szerujesz, też możesz tak pytać. A, A dobra, okej, okay. to, to już ogarniam. Mhm. Natomiast tutaj się wczytuję i to jest. Aha, stacja. No, no, no. no. Mhm. Słuchaj, no, jeżeli chodzi, to jeszcze to dodam parę słów od siebie. Jeżeli chodzi o zupełnie yy, nietechniczne rzeczy. Oprócz tego, że możemy pomóc jakby przez online, no bo nie wiem, przez to, że opublikujemy artykuły na głównej stronie, ty możesz sobie nawet założyć, wiesz, osobny wątek do swojego projektu na forum, tak? Możemy też tutaj, wiesz, oferować trochę pomocy przez, przez stowarzyszenie, które założyliśmy po Nie wiem, czy to widziałeś. Wiem o co chodzi, Dobre. natomiast szczegółowo się jeszcze nie przyglądamy, ale bardzo chętnie to zrobię, szczerze mówiąc. Mamy też taki czat osobny od, od wszelkich historii. To jest czat właśnie dla członków stowarzyszenia i osób zaprzyjaźnionych, zaprzyjaźnionych. więc też w razie czego mogę Cię tutaj zaprosić i też mogę sobie otworzyć własny kanał, na którym będziesz informował w takiej grupie no, obojętnie ustawy. ustalonej przez Ciebie, czy zaufanych osób, czy, czy szerszej, wiesz, możesz zdecydować. I ty sobie będziesz tam na przykład wrzucał swoje rzeczy, które ci pozwolą do tego rozwijać, rozwijać to nie i feedback. Bardzo, bardzo ciekawa możliwość, jasne, no chętnie skorzystam. Właściwie to, 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 to zastanawiam się tutaj nad, no, nad formą opisywania tego wszystkiego. Być może tutaj skorzystanie z gotowych możliwości jest, jest najlepsze, dlatego też udzielam się powiedzmy tam w wątku na data i i coś wrzucam co jakiś czas. To bardzo ciekawe. No. Chyba z tym się skontaktowałem, bo mnie zaciekawiłem. Super. Bardzo. Mimo, że elektronika mnie nie interesuje, ale jako użytkownika to jak najbardziej. Jasne, rozumiem. Nie projektuję, nie, nie bawię się w to, ale, ale użytkować najbardziej. Z tego co wysłuchałem, no to to jest bardzo ciekawy pomysł. Mhm. Tak samo jeszcze, co jeszcze możemy zrobić? No, z- właśnie, zobaczmy tą w ogóle stronę naszą. Jasne. Okay. Poczytaj sobie w ogóle, co to za organizacja. Mhm. My też wydajemy dwie gazety, to jest nasz obecny Jupiter, to wydaje Atari Pana, a jako stowarzyszenie to wydajemy nasz biletyn Grel, więc tam też w razie czego można takie rzeczy pokazać, opisać. Nie wiem, czy to masz, no pewnie jak pracujesz akademicko, no to musisz pewne rzeczy opisywać, nie? 
więc nie ma takiego jakiegoś większego chyba problemu z no nie nie projektu, nie? Nie nie od strony takiej y, opisowej. Y, więc to też jest jakaś potencjalna możliwość tego, żeby zwiększyć wiesz, zasięg y, wiedzy, informacji na temat projektu. Nie? Jasne, super. Dodatkowe rzeczy. O, właśnie. Aha, no jeszcze właśnie mamy u, u Pitera w jego, w jego sklepiku atarifan.pl mhm. mamy właśnie różne pozycje takie, które my konstruujemy, no to znaczy tutaj obecnie też wiem, że mi konstruują Krys i Pancio. To jeszcze tam dojdzie pewnie parę rzeczy, bo wiele rzeczy po prostu się rozwija, wiesz, miesiącami czy latami. Nie? Jasne, jasne. No bardzo ciekawy. To no, na to pewno to... z uwagą dzisiaj poczytam. Bardzo dziękuję za, za, za wskazówki. Chętnie. Wiadomo, jak to jest no, z czasem, znaczy czas. No, pracując y, normalnie na etacie, można powiedzieć, i, i realizując jeszcze jakieś takie poczne rzeczy, to później właściwie człowiek gdzieś tam traci możliwość prawidłowego rozpoznania właśnie możliwości. Czy to, 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 nie, to tutaj taka pomoc jest nie do wszystkich. Co, my, żeby nie było, my nie jesteśmy trzami w marketing i, i nie, 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 to nie, to zupełnie nie, tak to, ale, ale po prostu mamy swoje źródła, mamy swoich wiesz, i znajomych, i kolegów wie, jak to jest. Poza tym e, cała ta nasza organizacja się na tym opiera. To nie jest, to jest nic, wiesz, takiego, e, co, czy inaczej. E, każdy z nas, wiadomo, są rodziny, e, jest praca zawodowa, no i wiesz, hobby niestety musimy wykonywać w czasie wolnym, bardzo ograniczony. W związku z tym nie ma u nas takiej presji, że trzeba, że musisz, po prostu właśnie do tego projektu się wleką czasami tak bardzo długo. No zgadza się, wiem jak jest. Natomiast ponieważ mimo wszystko staram się jak najwięcej, nie dlatego, żeby koniecznie gdzieś tam ten, tylko po prostu to lubię. No. Jasne, no. no. Wczoraj słuchaj, do siódmej rano żeśmy y, z kolegą Mono, nie wiem czy kojarzysz, pewnie kojarzysz Mono. Dobra, y, Natalii. Co do nim tak, kojarzę, ale no. ja też nie znam. Więc y, wykryliśmy nową możliwość Natalii no i byliśmy tak podjarani, że do siódmej rano byśmy to niestety robili, także no, powiedzmy, że dzisiaj nie jesteśmy wyspani. Rozumiem, rozumiem. No, tak, tak to bywa właśnie z tą pasją hobbystyczną, tam trzeba poświęcić noc. Na szczęście to skąteczny, no, jest to długowo. Tak, można sobie pozwolić. No, ja w zasadzie teraz mam zamiar posiedzieć przy tym projekcie i tutaj powalczyć mm. o uruchomienie tych rzeczy, o których wspomniałem. No, bardzo istotnym będzie właśnie włączenie mm. komunikacji. To, 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 co robię. Sprzęt na szczęście mam. W sensie Katarynek się zbiera trochę. W sensie, mm. mam, jak każdy chyba to mi się wydaje. A tak, przepraszam, że się wtrącę. Jaka jakość obrazu jest na tych atarynkach? Paski, paski zakłócenia na obrazie? Nie, w zasadzie nie ma tutaj. Zaprojektowałem też HED HDMI i tutaj myślę, że włączę go do tego projektu. To jest nieco inny układ programowalny, on powinien dać radę. Natomiast mamy do czynienia tutaj, jeśli chodzi o sam sygnał VGA, także układ został zaprojektowany prawidłowo, także nie ma naprawdę żadnych interferencji czy, 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 czy nieprawidłowości. Tutaj jest też ciekawe rozwiązanie, które zaproponowałem, a więc w rzeczywistości ze względu na ograniczoną liczbę wyprowadzeń, nie chcę już za bardzo zanudzać się samego układu programowalnego, strumieniowanie jest oparte na rejestrach przesłownych. Dzięki temu oszczędzamy trochę tego. Jeszcze dźwięk tam się udało zembedować. On nie jest kompatybilny z pokejem, w tym sensie, że tu mamy przedchodnik analogowo cyfrowy, który no, po prostu bazuje na PWM i filtrze i, i dlatego chcę tutaj zbudować coś innego do, 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 do samego pokoju, ale sam obraz jest okej okay, moim zdaniem. To, nie, to co jest... chodzi, chodzi mi o obraz samego nieprzerobionego Atari, bo wiadomo, że jak będziesz ten, że miał ten swój mod... okay. zmiennik Atari, no wiadomo, że tam obraz będzie rewelacyjny, okay. ale chodzi mi o fizyczny, oryginalny ten 30-paroletni sprzęt. No, on jest jaki jest, każdy wie, jak to tam wyglądało, jeśli chodzi o generowanie obrazu. No i... Tak, dlatego ja mam takie rozwiązanie i właśnie chciałem ci podesłać. Linka A, rozumiem, okej. Okay. No. Do, do tego mojego, powiedzmy, wynalazku, który no, w wielu przypadkach się sprawdza. Właśnie już klejam na. Chaos, miało. jasne. 
Możesz sobie otworzyć tą stronkę, tam jest po prostu opisane zdjęcia, tylko trzeba przejść Zapoznam się jak na, sam, na samą górę. Rozwiązanie jest naprawdę banalnie proste, aczkolwiek dosyć skuteczne. Jasne. Chętnie się przyjrzeć. Dziękuję bardzo. A ostatek, tylko jeszcze zapytam się ciebie, czy bardziej sprawia ci przyjemność to, że bawisz się tym takim sprzętem retro, czy, czy już tylko FPGA i wiesz, i takie rozwiązania naturalizujące Atari w środku? Prawda, czy jego koszerność? Wracam do Atari i dlatego, że szanuję jego oryginalną postać, właśnie teraz idę w tym kierunku, żeby zrobić takie coś. Natomiast jeśli chodzi o ten, ten jakby to powiedzieć, oryginalny byt, no to szanuję go ze wszechmiar. To jest przecież ukochana maszyna, można powiedzieć. No, nie, nie, ja nie pod tym kątem, wiesz, tylko chodzi mi bardziej o sytuację, czy wiesz, czy jeżeli robisz cokolwiek, bo, bo rozumiem, że te wszystkie programy yy, to nie powstają tylko po to, żeby pokazać, że to się da zrobić, tylko po prostu masz fan, wiesz, używania ich na, na Atari. Mam na pewno... na pewno tutaj do no. tego wrócę, bo powiem tak, dowodem na to, że jakiś tam, tak mi się wydaje, że, że, że szanuję retro sprzęt, jest mhm. ta stacja dysków, bo ona miała powstać no właśnie tak. do tego sprzętu. Nie? To jest jedna sprawa, cały czas piszę, właśnie uwielbiam pisać z wykorzystaniem 6502, on daje mi taki wewnętrzny spokój. Być może ze względu mhm. na to, że to jest konsekwencja tego, czego się nauczyło gdzieś tam w dzieciństwie, można powiedzieć. Nie? Mhm. E... No tego się nie zapomni. Pamiętam, zresztą w przypadku Ataryny, no jak brakowało gierki, to próbowałem sobie ją napisać, zacząłem pisać lemingi nawet. No I no, faktycznie super. one już tam wychodziły. To było przed powstaniem tomingów pana Tomasza Grygo, czy jako tak chyba, żebym nie pomieszał nazwiska, ale one później wyszły, to dałem sobie z tym spokój. Natomiast był okres, w którym mówię, kurczę, ja to muszę mieć, a ponieważ maszyna... Dziękuję Atarynce za to, że nie miała oprogramowania. Dlatego, że trzeba było sobie tworzyć. To tak jest prawda i dzięki temu człowiek... Oczywiście wyobraźnia tutaj działa zawsze w takich tych, boże, jak to będzie fajnie, jak, ja sobie z, jak będę miał taki program, trzeba go sobie napisać. Nie? I bardzo dużo rzeczy takich podstaw, mm. gdzieś tam ten emulator, czy coś tam, chociaż, jak to powiedzieć, ciężko mówić tutaj o wymiarze użytkowym, to było bardziej na zasadzie, pokażę, że można i nie, bo sam jest mm. dobry. Mm. Rozumiem. No, fajnie, fajnie, super. Mm. Ja mam jeszcze dwa pytania. Mm. Pierwsze jest takie, czy w takim razie Byłbyś zainteresowany, żeby właśnie na naszym czacie się rozejrzeć w yy, stowarzyszeniowym, to ja bym cię musiał wtedy zarejestrować, nie? Yy, także to wtedy skontaktujemy się mailem i tam podamy dane i tak dalej. Yy, druga rzecz, czy ty w takim razie, bo no, rozumiem, że akademicko pracujesz, yy, czy jesteś też w stanie wyjeżdżać na przykład, gdybyśmy cię poprosili, bo jeszcze tak współpracuję z Uniwersytetem Jagiellońskim, Bulabem i tam czasami poszukujemy właśnie osób, które coś ciekawego powiedzą o technice do studentów, nie? I czy w razie czego to jest dla Ciebie jakiś wielki problem, żeby się do Kowa przejechać albo wiesz... Tak, współpracujemy z, z AGH, także tutaj... Ludzie o tym nie wiem, ale to jest właśnie AGH to swoją drogą, ale... Tak, tutaj... tylko mówię, że nie, nie, nie stanowi problemu wyjazdu do Krakowa, czasami można by było to nawet jakieś zbrzenić, natomiast myślę, że to jest do zorganizowania. Ciężko mi teraz powiedzieć, no bo to no, zawsze... Ja się, to... Wiesz, chcę ogólnie wiedzieć, bo na przykład ci, którzy mają tak, ja się nie ruszam i gdzie jeżdżę, żadnych zewnętrznych wykładów nie robię, nie? No, sprawa otwarta wydaje mi się, także... Staram się faktycznie, nic nie obiecuję w chwili obecnej, jest znaczy, nic nie, nie, nie obiecuję, to, ponieważ to, to, to nie jest ale... kwestia jeszcze, to nie jest ten fakt, że to obiecywa, bo chciałem się zorientować ogólnie, czy ma co do temu, bo nie no, nie, nie, lubię, nie. nie, zwłaszcza, że prowadzę prelekcje od czasu do czasu, czy to tutaj po polsku, czy po angielsku, powiedzmy. A z jakiego zakresu właśnie? Elektroniki cyfrowej, czy rozwiązań, które mamy też, jeśli chodzi o ten projekt, no, który tam podąża, czy, czy, czy toczy się określoną ścieżką, no, ale są inne rzeczy, które się realizują w pracy i często trzeba o nich opowiadać, czy to ludziom, którzy pojawiają się, bo ja nie pracuję w, na uczelni, to jest Instytut Naukowy, afiliowany zresztą przy Instytucie Chemii Bioorganicznej, no tak, ale... To jest liczone jako akademickie, nie? Znaczy, no tak można powiedzieć, bo w, w zasadzie... No, Okay, to, to jest formalny instytut. Bardziej związany z panem, czyli z, mm -hmm. no wiadomo, i w tej sytuacji mm -hmm. 
Często mamy gości, czy to z zagranicy, czy, 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 czy tutaj z Polski. Występujemy wtedy i opowiadamy. Tam się raczej to jest wiesz, instytut humanistyczny. No jasne, rozumiem. Więc tam bardziej by to było właśnie pokazanie, że jak tutaj nam opowiedziałeś, czyli o tej fascynacji 6502, a niż o jakimś wiesz, tam opowiadaniu do, do elektroniki. Jasne, jasne, rozumiem. Dobra, dobra, to jak będzie po prostu temat, to ja ci dam znak. Ustalania budżetu pewnie w przyszłym roku. No, no, dzisiaj w ogóle, nie? Rozumiem. Dobra, to ja nie mam więcej pytań, to yy, ja tylko się będę pytał tam mailowo do ciebie, chyba że od razu mi powiesz, na jaki e-mail cię zarejestrować, bo tak de facto jest potrzebny tylko e-mail i ksywa. No. Wiesz to ten, który, którego używam, on też przeze mnie ten, który używa zwyczajowo. Tak, ale proponowałbym, zaproponowałbym inny związany właściwie, znaczy bo myślę, po może go napisz. Tak, 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 tak. tak. A ten, ten, czy... też tego by łapać się jakoś tam inaczej, czy... Tak samo w zasadzie. W zasadzie, czekaj, bo ja pisałem z admin mapa WSXPL, czy... Tak. Mhm. Okej, okay, to jest jeszcze drugi, drugi mail, który wskażę po prostu, on jest... To jest najbardziej bezpieczna oba są. Dobra, to wskaż mi tylko maila, jaką chcesz mi tam psywę, bo oczywiście ze względów stowarzyszeniowych nie musimy też mieć inne nazwisko w danych, ale, ale po prostu ksywa, posługujemy się ksywami. Jasne, jasne, rozumiem. To będzie od razu twój login. Okej, okay. dobrze, teraz myślę po spotkaniu. Dobra. Panowie, jest to jakieś pytanie do Piotra? Czy możemy z Ja bym tylko prosił o tego pokeja w osobnej strukturze. Aha, to, 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 ten jest ten zainteresowany. Znaczy powiem w ten sposób, że z, zwykle przeprowadziłem testy jednostkowe. Gdyby nie było 6502 i mojej architektury, jak nic umieściłbym to w atarynie po prostu. Natomiast w chwili obecnej miałem to gdzie wrzucić i gdzie przetestować, no bo tak jest. Natomiast z tym pokojem y, y, zwróci uwagę na to, że nawet bardziej złożone układy, znaczy póki ma trochę większą odpowiedzialność w stosunku do SIDA, będą na przedłonie, e, i klawiaturę i SIO, które, które obsługuje, ale nie jest układ, który jakoś tam powala, jeśli chodzi o stopień złożoności. Także tutaj tak, to jest do zrobienia jak najbardziej. Przeniesienie tego, co ja zrobiłem, w zasadzie do tego. Myślę o tym, o, o, o tym, bo to nie jest jakaś super długa droga. Nie? A wiesz do czego? Myślę... No dobrze, no, 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 Ja chciałem tylko po prostu zachęcić, żebyś pomyślał, dlatego że wiadomo, my wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że było kilka implementacji tego układu i również w formie FPGA. Y, oczywiście one są gdzieś tam pozamykane i generalnie nie każdy ma do nich dostęp, więc nie możemy sobie pogrzebać. Ale to nie o to chodzi. Są też implementacje software'owe, no, ale one troszeczkę odbiegają od, od tego, co byśmy chcieli, żeby było, więc jeżeli masz to już opanowane i zrobiłeś to, y, ja tu nie mówię o tym, żebyś wiesz, udostępnił źródła i żebyśmy tutaj mogli rozporządzać swoją własnością intelektualną, mówię tylko o tym, żeby to było dostępne, bo, bo tego po prostu brakuje, nie ma. Aha. No. Dlaczego nie? O tym też pomyślałem. Czy A testowałeś się... bardzo dokładnie tego okay, ja w sensie... W sensie waveformów poszczególnych kanałów, w sensie transmisji szeregowej, tak, te elementy, które są niejako korowe dla, dla pokeja, więc generowanie przebiegów na poszczególnych kanałach, transmisja i w zasadzie cyklowanie, generowanie przerwań, to wszystko działa tak, jak powinno działać, z racji tego, że był dostępny, czy jest dostępny schem. On jest nieprawidłowy w pewnych tych, tam, analizując w zasadzie całość, zauważyłem błędy, które tam się pojawiły, czy to w obszarze FSR-a, czy, czy w obszarze właśnie związanym z komunikacją, ale to wyprostowałem i to działa tak, jak trzeba w zasadzie. Także jedyną rzeczą, której tutaj nie ma i nie jest zgodna z tym, co ma oryginał, jest obszar klawiatury, dlatego że on został zastąpiony blokiem, który komunikuje się z mikrokontrolerem zewnętrznym dla, dla mojej klawiatury, ale to nie jest problem, żeby to za, zaimplementować w zasadzie. Także najmniejszy z mojego punktu widzenia. To już wymagałoby pracy z oryginalną materyną i zrzuceniem tego układu i analizowaniem go powiedzmy w realnym środowisku i to jak najbardziej jest do zrobienia. Prędzej aniżeli antik. To zdecydowanie. Mm -hmm. e, ja można by było zastąpić na zasadzie takiej samej jak VBX. E, czy dokładać, ale tych, tych implementacji już jest więcej, bo tam jest chyba jakaś Sofia, czy Sofia, czy coś takiego. 
nie chcę, nie chcę tutaj kłamać, ale obserwowałem, że no, tutaj tak jak mówiłem, świadomość układu Kria jest zamknięta w obszarze linii, bo przecież jeśli chodzi o paterny związane z player misją graphics, no to one są podawane czy wyciągane przez Antika, ona sobie tylko pobiera, bo rejestr graf CTL, czy tamten, który generuje patent, no, może być zmiany przez, przez procesor. Wiadomo, że nikt tak tego nie robi, ale, ale tak cykl pracy ja, jest zamknięty w obszarze linii koniec. I tutaj takim najbardziej atrakcyjnym do modyfikacji czy do zastąpienia układem graficznym, bo tutaj z tego tytułu będzie Ktia, Antik ma bardziej skomplikowaną naturę, nie? chociażby ze względu na to, że oryginał właśnie zarządza też pamięcią i tutaj, żeby mhm. zastąpić go w 100% trzeba było dbać o wszystkie zjawiska czasowe, które zostały chyba przez was gdzieś tam też opisane. Ja widziałem, że cyklowanie Antika związane czy to z, z horizontą z scrollem, mówię tutaj o występowaniu o, o, o pobieraniu danych i zjawiskach na magistrali, to, 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 to było analizowane. Nie? Ale tego nie będę robił. Ok, jak najbardziej. Natomiast Antik, no, nie wiem, czy ma to sens. Aczkolwiek jakiś ma, dlatego że tak jak wspominaliście, zaczyna brakować błędów. Tak, pamiętam się też anegdota z lat 80., ponieważ Daniel, no wiadomo, tam troszkę oszukał Wenzla na Atari. I ten cel też nie ma skrupułów, żeby oszukać Kamila. W związku z tym podjął próby, żeby wyprodukować samemu Atari w Polsce. I robili przymiarki. Tam pytali firmy na Tajwanie, które nie wyprodukują Atari, ale się okazało, że nie do przejścia jest anty. Dziękuję. O, ciekawe informacje tutaj w zasadzie nie znam, nie znam tych historii. No, ciekawe. Dlatego, że ta historia to tam taki y, profesor, kolega z Danii, y, bo tak po tego jak rozmawiał z policjami. Ten sam on to publikuje dopiero w swojej książce. Ten, 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 A, ciekawe. Y, y, no, ale właśnie. Y, też przeszkodą był anty, tak jak mówili. Okej, okay, łatwiej skopiować niż anty. Znaczy to zdecydowanie, zdecydowanie tak samo tutaj jak ja, no nie jest jakimś tam super tego. Tutaj widać wyraźnie dojrzałość projektu w pewnym sensie, jeśli chodzi o Atari, dlatego że no, sposób zarządzania dostępem do pamięci jest już taki właściwy, no, zaawansowany można powiedzieć. Przecież w rzeczywistości, jak później się popatrzy na Amigę, no Koper był takim ciągiem dalszym, nie? można powiedzieć. No, no, kurde, układ, to, to przecież projektowane w 70 nie? Zgadza się, natomiast widać tutaj, jaką, jaką drogą chcieli, jeśli zestawić ze sobą Komodora i, i powiedzmy Atarynę, to tak jakby to powiedzieć, Komodor z, ze stopniem zaawansowania tej architektury nie ma niejako podejścia, natomiast tam celowali w konkretny target, fajnie załatwili rzeczy, które były bardzo potrzebne, jak dźwięk, no sprajty, no to jest coś, co, czego się nie, nie, nie przeskoczy, jeśli chodzi o ten, o, o w możliwości Komodora, chociażby ten high res i i, i tak dalej. Natomiast po latach okazuje się, że zdecydowanie więcej można na taryce. ceny. Chociaż to też nie do końca prawda, bo komodorowcy też robią fajne rzeczy, oba komputery są fajne i tego. Natomiast w sensie takiej dojrzałości elektronicznej, jak nawet popatrzy się na sam bol, bo to też nie, nie jedna osoba już o tym mówiła, że raz, że Esteta to projektował, dwa, że no, to, 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 to było gdzieś poparte wcześniejszymi projektami, bo musiało być, także mhm. wiem. Mhm. Dobrze, to Pani, mamy ustalone, jeszcze tylko wspomnę o tym, o tej kole fortuny. Aha, jasne, nie, no to prześlę, to oczywiście gdzieś błędy ortograficzne, no to... No, trudno, no wiesz, no. <laughs> Norma, bo ile, ile ja tam miałem lat, nie pamiętam, bo już jak ja, pisałem, jak ja swoje pisałem programy, pamiętam na Atari ST, pierwsze, no w latach, w początek lat 90. i ten, i zrobiłem tam dokumentację, bo dumny, że po angielsku zrobiłem, nie, teraz Później, jak po latach zobaczyłem tą instrukcję w angielsku, to się załamałem. No, ale było, czegoś trzeba zacząć. Jasne. To znaczy, że po prostu porządnie się rozwinęła się wiadomo, więc to super. Dobra, panu. Kto jeszcze coś chce zapytać, Piotra? W razie czego jestem dostępny, na, wiadomo, można mi to czy to przez Atari. Zaraz będziesz też dostępny na, na czacie. Okay. Ja ja nie myślę. ma problemu, tam też wiecie się toczy, tam sobie różne właśnie zrobimy rzeczy dla przyjemności. 
No, nie, tutaj też to, to, co robię też, przynajmniej w tym zakresie, nie ma innego charakteru. No, bo to... Musi być dla nas bardzo wyrozumiały, ponieważ my aż tak zaawansowani nie jesteśmy, jeżeli chodzi o taką wiesz, FPG-ową elektronikę, także... Właśnie dlatego, <śmiech> dlatego moim, jakby to powiedzieć, ja uważam, że po prostu muszę oddać coś, co jest w miarę, nie w miarę, tylko nowe no i, i, i tyle. Tak, żeby można było pracować, a wręcz tworzyć sołta perowski bez jakiegoś bólu. Nie? Mm-hmm. I, I w tym kierunku będę szedł. To, 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 to już nie, nie zostanie zmienione w żaden sposób, zwłaszcza, że no, olbrzymia część pracy została już wykonana, bo w, sytuac- w sytuacji, w której faktycznie pracuje system operacyjny, się właściwie podnosi. Jasne, że jeszcze jest sporo do zrobienia, ale to już nie są takie rzeczy, które... Yy, jakby to powiedzieć, warunkują uruchomienie systemu operacyjnego. On też jest wymagający, jeśli się spojrzy w zasadzie na osobę. Ostatnio musiałem go analizować, coś tam nie wystartowało, w zasadzie dlaczego nie wystartowało i tak dalej. No bo przecież raz, że zarządzanie wszystkimi elementami, mówię o tym glue logic i przeniesienie, znaczy wyeliminowanie tego na, i przeniesienie tej odpowiedzialności na ten blok wirtualizacji, który stworzyłem, też nie było takiego opcji w sensie uruchomienia tego wszystkiego, ale w końcu zadziałało, zabujało i, i spokojnie. Także... W, to już mamy za sobą. Grafa, jak widać, śmiga. Tam są rzeczy, które będę jeszcze prostował, ale to już bardzo blisko do tego, żeby mieć ten... Ja wiem, że są implementacje Atari jeszcze na zakończeniu. Obserwowałem to no, z, pewnych, z pewnych względów zupełnie nie tak, jak bym sobie to wyobrażał. Ten opis modelowy jest no, koszmarny. Można powiedzieć, dlatego nie byłem zainteresowany tutaj ani analizą tego kodu, ani dalszą jakąś tam analizą. De facto sprzęt działa, to człowiek, który chyba ma ksywę FOFT, tak mi się wydaje, jakoś tam zaprojektował właśnie tę rękę, która, czy, czy, czy sprzęt, który chyba jest dosyć mocno zgodny z atary, no ale kosztem czego? No układu programowalnego, który trzeba tam dać, to te zasoby, które zżera powiedzmy moja część, no to tam idą na pojedynczy układ pewnie. Ekler, tak? Mój że Ekler? Chyba tak. tak? Właściwie mm-hmm. tak mi się mm-hmm. wydaje, że tak mm-hmm. wygląda. Mm-hmm. Ten układ nie jest mały, on w zasadzie. O właśnie, a propos Antika, bo jest człowiek w Stanach, wydaje mi się, który zaprojektował chyba Antika teraz jakoś tak. Po to, on to zrobił tak z doskoku, po to, żeby właśnie tutaj zaspokoić zapotrzebowanie, zapotrzebowanie na, na oryginalne części. I, no tutaj ten twórca w zasadzie tego Eklera, tak mi się wydaje, żebym, żebym nie skłamał, bo tam być może jest więcej tak, tych tej implementacji, był zachwycony, że w zasadzie sam mieści się w takiej ilości zasobów, której, która jest potrzebna na implementację tej ateryny, którą właściwie tutaj mam. Nie, to właśnie, nie, nie mówię po to, żeby się chwalić, tylko żeby zobrazować, że można to zrobić tak i można to zrobić inaczej i to wpływa w istotny sposób na koszty. Bo o tym wie każdy, każdy inżynier w zasadzie, który się zajmuje właśnie podami yy, programowalnymi, że chociaż coraz rzadziej kładzie się na to nacisk. Dobra, działa wcześniej, a cena nie gra roli. No, tak też nie można patrzeć. No. Wiadomo, tutaj w, y, jeśli chodzi o atarowskie projekty, widziałem i też y, ciekaw jestem, jak, w jakim kierunku to pójdzie, bo jest chyba y, Revive Machines, czy jakoś tak to się nazywa. Y, powstaje 800K, tak? 800XL bodajże, taki klon ładnie zwizualizowany. To chyba... Mówi, że RM800, tak? RM800. No, ciekawy, mm. ciekawy jestem właśnie, jak tutaj ten projekt y, pójdzie, bo jest ciekawy, jest interesujący. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdą. Nie? Czy to też będzie cykl mm. emulacja, czy, czy będą chcieli pójść właśnie taką y, drogą. No, Czas pokaże. Czas pokaże. Tak. Także dobra, słyszę, że tutaj do mnie wracają. To może jest właściwie okazja, żeby co? Podsumować spotkanie to już zrobiliśmy. O, no. I już jeśli że tak powiem, mogę wrócić do obowiązków, to nie ma problemu. My tutaj sobie siedzimy, jeżeli ktoś to tylko powiem to ja uważam za spotkanie, jakby tutaj to jest zapoznawcze, załatwione. <grych> Zapoznaliśmy się z tym, że do nas pytanie to trzeba tam tym pomyśleć. Jasne. W czacie i to będziemy rozmawiać dalej. No. Na pewno za chwilę się odezwę w sprawie maila, to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Będziemy w kontakcie w takim razie. Tak. Teraz jeśli otworzą się nowe kanały, no to wygląda, będzie to wyglądać jeszcze lepiej. Tak z mojego punktu widzenia. Bardzo Wam dziękuję za miłe spotkanie. No, dzięki, to ja też bardzo dziękuję. 
Ja też, dziękuję. Fajnie było was spotkać, trzymajcie się. Hejka, miłego wieczoru. Dziękuję bardzo, cześć. Hejka. Cześć.